কি অবস্থা সবার কেমন আছো সবাই সবাই কি আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ আরিশ বলো ভয় দূর হবে বলো ভয় দূর হবে এরা ফ্লাইং কিস দিয়ে দাও সবাই ইনশাল্লাহ কি অবস্থা সবার আজকে আর কারো ভয় ভীতি থাকবে না হ্যাঁ লেখা আজকে লেখা লিখলে মাথা আওল হয়ে যাবে তোমার টাটা চলে যাও তোমার বিল্ল নিয়ে আমি পড়াই ওকে যাক দশটা মিনিট দেরি হয়েছে কারণ হচ্ছে আমার ল্যাপটপটা চেঞ্জ করা লাগছে যে ল্যাপটপ দিয়ে কাস্ট করে ভাইয়া তোমাদেরকে পড়াই ওই ল্যাপটপের এইচ ডি এম আই পোর্টে সামহাও কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে সো এই কারণে হচ্ছে আমরা নিতে পারতেছিলাম না মানে অনেক চেষ্টা করতেছিলাম আর স্মার্ট বোর্ডটা ওয়াল মাউন্ট হয় এইচ ডি এম আই পোর্টটাই খুঁজা বের করতে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছিল সো এখন বলো কি অবস্থা তোমাদের জৈব যৌগের প্রথম লেকচার ইনশাল্লাহ কোনো চিন্তা নাই কোনো টেনশন নাই জৈব যৌগ থেকেই আমি আশা করি তোমরা তিনটা অ্যান্সার করবা রসায়নের দ্বিতীয় পত্রে জৈব যৌগ থেকে আমি আশা করি তোমরা তিনটা অ্যান্সার করবা ওকে সো আমি এবং সঞ্জয় দাদা দুইজন মিলেই তোমাদের জৈব যৌগটা শেষ করব। আমি হচ্ছে অ্যালিফেটিক অংশ শেষ করব মানে শুরু থেকে শুরু করে জিরো বেসিক থেকে শুরু করে অ্যালিফেটিক অংশে যা যা আছে এগুলো আমি শেষ করব আর অ্যালিফেটিক অংশ থেকে দুইটা সিকিউ মানে প্রত্যেকটা বোর্ড ম্যাক্সিমাম বোর্ডে তিনটা করে সৃজনশীল প্রশ্ন করে অ্যালিফেটিক অংশ থেকে তোমার দুইটা সিকিউ মাস্ট কমন থাকবেই আমি আবারও বলতেছি অ্যালিফেটিক অংশ থেকে দুইটা সিকিউ মাস্ট কমন থাকবেই আর অ্যারোমেটিক অংশ থেকে তোমার একটা সিকিউ থাকবেই ঠিক আছে সো অ্যালিফেটিক অংশ থেকে দুইটা সিকিউ থাকবে অ্যারোমেটিক থেকে একটা সিকিউ থাকবে সো অ্যালিফেটিক অ্যারোমেটিক দুইটাই সহজ যদি পারো তুমি আর অ্যালিফেটিক অ্যারোমেটিক মিক্স করে খুব কমই দেয় বাট অ্যারোমেটিকের যে একটা সিকিউ আছে ওইটা পারার জন্য তোমার অ্যালিফেটিকটা দরকার কারণ হচ্ছে অ্যালিফেটিকের সাথে লিঙ্ক আপ করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ অনেক স্টুডেন্ট আছে ইনশাল্লাহ কেউ আশাহত হবে না সো আমরা শুরু করতে পারি কলম দিও আমরা শুরু করতে পারি ওকে জৈব যৌগ জৈব যৌগ প্যারার কোনো কারণ নাই এটা আমি অনেকগুলো পেজ কপি করে রাখি তোমাদের জন্য একে তো আমার বাসায় প্রথমে কারেন্ট ছিল না ওকে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই বোর্ডে ডিস্টার্ব করছিল যাক বিসমিল্লাই গলত যদি এটা বলা উচিত না আমরা শুরু করি জৈব যৌগ জৈব যৌগ দিয়ে কি বুঝাই জৈব যৌগ মানে আমরা বুঝি হচ্ছে হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগ মানেই কি বুঝি ঠিক আছে জৈব যৌগ জৈব যৌগ জিনিসটা কি জৈব যৌগ জিনিসটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন কি কার্বন ভাইয়া হাইড্রোকার্বন এখন হাইড্রোকার্বন জিনিসটা কি ভাইয়া হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে যে যৌগুলো হয় সেগুলোকে আমরা বলি হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন কি কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে যে যৌগুলো হয় সেটাকে আমরা বলি হাইড্রোকার্বন আর জৈব যৌগ যদি বলো হাইড্রোকার্বন প্লাস এদের জাতক এখন তোমাদের মনে অনেকের প্রশ্ন জাগবে ভাইয়া জাতক জিনিসটা কি তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে ভাই জাতক জিনিসটা কি সো এখন খেয়াল করো জাতক মানে হচ্ছে এক কথায় যদি বলতে চাই বাচ্চা কাচ্চা ওকে এক কথায় যদি বলতে চাই বাচ্চা কাচ্চা ওকে জাতক মানে যদি বলতে চাই এক কথায় বাচ্চা কাচ্চা অর্থাৎ এই কার্বন হাইড্রোজেনের যে যৌগুলো আছে এদের থেকে যে যৌগুলো তৈরি হয় এরা কি হবে এরা হচ্ছে জাতক হিসেবে কাজ করবে এরা কি হিসেবে কাজ করবে ভাই জাতক হিসেবে কাজ করবে এখন এই জাতক হিসেবে কোন কোন যৌগ থাকতে পারে যেমন সালফার তারপরে ফসফরাস তারপরে অক্সিজেন তারপরে নাইট্রোজেন তারপরে হ্যালোজেন কি সালফার ফসফরাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন অ্যান্ড ফাইনালি যদি বলি আমরা হ্যালোজেন এখন কথা হচ্ছে তোমাদের মনে অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে জৈব যৌগ কি জৈব যৌগ হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং এদের জাতক থেকে সৃষ্ট যৌগ সমূহই হচ্ছে জৈব যৌগ অর্থাৎ কার্বন হাইড্রোজেন দিয়েও যৌগ হইতে পারে 
कार्बन हाइड्रोजन साथ सालफारो थे फसफरसो थे अक्सिजेनो थे नाइट्रोजेनो थे हेलोजेनो थे सोजा बांगला कथा कार्बन हाइड्रोजेन दिए गठित जौग जैव जौग एचड़ा कार्बन हाइड्रोजे साथ ही पाँचा जौग जुक्त होते सालफार फसफरस अक्सिजें नाइट्रोजें हेलोजें ये पाँचा जौग थे मैक्सिमाम के जी मने रखबा जगह जौग जौग है एन कथा हे पाँचा जौग सालफार फसफरस अक्सिजें नाइट्रोजें हेलोजें कि भाई मने रखा जाए मना रख करो सकिब भाइया तुम्हारे आसि जैव जौग एम भाव शिखा जो हे तुम्हरा हे जैव जौग मैं एकदम गिले फिलबा शिखते शिखते एम अवस्था हो जो जैव जौग हे गिले फिलबा ठीक है जैव जौग तुम्हारा गिले फिलबा सो हमें तुम्हारे जैव जौग खावे दीब एम एम एक चामच दिए खावे दीब जान जैव जौग थे तुम्हारा फुल मार्क एनसार कर फिलते पर सो से चामचट हे स्पोन एसपिओ एन से चामचटा कि स्पोन तेल कार्बन हाइड्रोजे साथ ही एक चामच थक चामचटा कि स्पोन और तुम्हें बोलतेसो ना 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 भाई हमी तो बाच्चा मानुष ना ठीक है तो एक जो बेबी हमें बेबीओ ना एख रिलेशन जरा नहीं चामच दिए खाबना तो तुम्हें एक क्रस बोले दस सो ना भाई चामच दिए खाबना सो यही क्रस से ही क्रस ना क्रस हम हेलोजें क्रसटा सबाई पड़सी हमारे तुम्हारा पर्यावित धर्म रासायनिक बंधन पड़सो सो ये कि हेलोजें तो हमें जैव जौगे साथ ही थक कार्बन हाइड्रोजें तपर स्पोन और हे हेलोजें यौगला के बोलो यौगला के बोलो हमें जैव जौग बुझा गया से सो सब की क्लियर कि ना एक कमेंटगला चेक करी हमें एक कमेंटगला चेक करी तुम्हारे सब किच ठीक ठाक कि ना ओके एन आसो किचु किचु जौग आगो तुम्हारे परीक्षा आसगो हाइड्रोजें नाई एक लेखो हाइड्रोजें विहीन जैव जौग एक लिखे नाओ हाइड्रोजें विहीन जैव जौग एक तो लिखे नाओ हाइड्रोजें विहीन जैव जौग सो हाइड्रोजें विहीन जैव जौग कारा आस खाल करें हाइड्रोजें विहीन जैव जौग सो प्रथम बोलो हमें क्लोरोपिक्रीन सी सी एल थ्री एनओ टू नाम तो सुना ही होगा ये क्लोरोपिक्रीन टा कि नाम कि यार नाम हम क्लोरोपिक्रीन प्रथम दिखे एक बोरिंग लागे कारण एक थिरी पड़ा आगे एम सी किऊते आसे एगुला एम सी किऊते आसे क्लोरोपिक्रीन जिस क्या लागे खाए ना माथाय दे क्लोरोपिक्रीन हे कदुने गैस एट कि टीआर सेल कदुने गैस एट कि क्लोरोपिक्रीन हे टीआर सेल कदुने गैस एक् कदुने गैस जिस तुम्हारा माझे साझे देखो देश जो मैं विभिन्न जगह आंदोलन है हे मिशिल मिट्टिंग तक पुलिस एक हे गुल मत छुड़े एक गैस छुड़े से गैसटा छुड़ार फले सबा छत्रभंग जाए सबा कि जाए छत्रभंग जाए सो योपिक्रीन टाइम मेनलि हे टीआर सेल कदुने गैस हिसेबे क्या कर बुझते क्लोरोपिक्रीन टी कदुने गैस टीआर सेल ये क्योंकि तो प्राय परीक्षा आसे सो ये कि हाइड्रोजें विहीन जैव जौग हमें तो एकटू आगे पढ़ल जो हे कार्बन हाइड्रोजें थकते ही जैव जौग हार जो बाट व्यतिक्रम आसी पढ़सी रसायने जहाँ व्यतिक्रम तहई कीक्षा आसे रसायने जहाँ व्यतिक्रम तहई कीक्षा आसे तरह देखो तरह आसे फसडिन गैस सीओ सी एल टू फसडिन गैस ठीक है फसडिन गैस फसडिन गैस तो फसडिन गैस की क्ज कर फसडिन गैस हे मानुष के मारा क्या करो तो फसडिन गैस तुम जो साथ ही इंजेक्ट करो तो तुम श्वास प्रश्वास बंद हो जाए तुम मारा जावा ठीक है फसडिन गैस फसडिन गैस सीओ सी एल टू तरह हे सी एफ सी जो गैसगुल्लो आलोरो फ्लोरो कार्बन सी एफ सर फुल मिनिंग तो तुम्हारा जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एच एल ओ आर क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो दें हमें बी कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन के बी सी एफ सी बी हम्म सी एफ सी की क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओके क्लोरो फ्लोरो कार्बन के बी सी एफ सी गैसगुलि और एक जिस माथा रखबा कार्बन टेट्रा क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैकटा एक्साम्पल मन रखते हैं जगह हम हाइड्रोजें विहीन जैव जौग मैं हाइड्रोजें नाइन ठीक है हाइड्रोजें नाइन मिसेस हासनाथ बोलते से कोई पा फर्जिन गैस कि बेपार समस्या कि ना कहो मारवा कि ना तो हमें कि ये हाइड्रोजें विहीन जैव जौगला एक माथाय रखते हैं हाँ हाइड्रोजें विहीन जैव जौगला हे माथाय रखते हैं अच्छा तरपर देखो कार्बन थका सत्वे कार्बन थका सत्वे अने के अजैव जौग हिसाब से क्या कर कार्बन थका सत्वे अजैव जौग य जिसगल एक माथाय रखते हैं 
মানে কোন যৌগুলো হচ্ছে কার্বন আছে বা অজৈব যৌগ এগুলো পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দিয়ে দেবে যেমন কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যালসিয়াম কার্বাইড এটা কিন্তু অজৈব যৌগ হ্যাঁ ক্যালসিয়াম কার্বাইড পটাশিয়াম সায়ানাইট তারপর হচ্ছে নিকেল কার্বনিল এগুলো পরীক্ষায় আসছে বিভিন্ন বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ফ্রিলি আয়রন কার্বনিল হ্যাঁ এগুলো জাস্ট একবার রিডিং পড়লেই হবে এগুলো হচ্ছে কার্বন আছে কার্বন থাকা সত্ত্বেও অজৈব যৌগ এগুলো কি কার্বন থাকা সত্ত্বেও আমাদের অজৈব যৌগ হিসেবে কাজ করে সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখলেই হবে আর কিছুই না ওকে এখন তোমরা বলো তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তোমরা কি নামকরণ পড়বা কি পড়বো না ঠিক আছে নামকরণ তোমাদের দরকার কি দরকার না নামকরণ থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা একদম অল্প ঠিক আছে নামকরণ পড়বা কি পড়বো না এটা একটু বলো তোমরা ঠিক আছে ইয়েস ও নো বলো নাইলে আমি ডাইরেক্ট হচ্ছে নামকরণে হালকা বেসিক দিয়ে সমানতে চলে যাব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে জৈব যৌগে ওইভাবে নামকরণ লাগে না ঠিক আছে তোমাদের লেভেলে ওইভাবে নামকরণ লাগে না তারপরে তোমরা যদি বলো পড়বা আমি পড়াবো কোনো সমস্যা নাই ওকে ওকে আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়বে নামকরণ ঠিক আছে কোনো প্যারা নাই তাহলে তাড়াহুড়া করবো না হ্যাঁ সবাই পড়বে নামকরণ তাহলে কোনো তাড়াহুড়া করবো না ওকে আসো তো জৈব যৌগ ক্লিয়ার জৈব যৌগ ক্লিয়ার জৈব যৌগ ক্লিয়ার এখন আসো আমরা দুইটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ আর সমগাত্রীয় শ্রেণী হোমোলোগাস সিরিজ দুইটা জিনিস শিখব ঠিক আছে আমরা দুইটা জিনিস শিখব ঠিক আছে একটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ আর একটা হচ্ছে সমগাত্রীয় শ্রেণী সো হেরিং দাও আসল পড়া শুরু জৈব যৌগের একটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক যেটাকে বলা হয় ফাংশনাল গ্রুপ কার্যকরীমূলক টাগে লিখি কার্যকরীমূলক বাংলায় কি বলা হয় ফাংশনাল গ্রুপ ফাংশনগুলো একটু চিনে নাও ফাংশনাল গ্রুপ টি আই ও এন এ এল ফাংশনাল গ্রুপ এই জায়গাটায় তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণটা সবচেয়ে বেশি জরুরি জৈব যৌগে যদি মজা পাইতে চাও এই বেসিকগুলা লাগবে হ্যাঁ বেসিকগুলা আমি ভাঙ্গায় ভাঙ্গায় করায় দিব সো হচ্ছে এটা নিয়ে প্যারা খাওয়া যাবে না ঠিক আছে এটা নিয়ে প্যারা খাওয়া যাবে না কারোই লেট হয় নাই এখন থেকে আসল পড়া শুরু আসল পড়া শুরু এখন থেকে ফাংশনাল গ্রুপটা কি ফাংশনাল গ্রুপ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক তো চিনি আমরা ধরো মিথেন মিথেন ঠিক আছে মিথেন থেকে তুমি যদি একটা হাইড্রোজেন সরাও তাহলে এটাকে কি বলবা মিথেন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাইলাম এটার নাম মিথেন তাই না কিছু তো আমরা হালকা জানি নাইন টেনে পড়ছিলাম এটাকে কি বলবো আমরা মিথাইল বলবো না এটাকে কি বলবো মিথাইল বলবো এটাকে কি বলবো ভাইয়া মিথাইল বলবো ধরো ইথেন ইথেনকে আমরা এইভাবে লিখি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এটাকে কি বলে ইথেন তাই না ধরো ইথেন থেকে একটা হাইড্রোজেন সরাইছি ধরো সি টু এইচ ফাইভ এটাকে কি বলবো আমরা ইথাইল মূলক বলবো কি বলবো ইথাইল মূলক সো যত এরকম হচ্ছে মূলক আছে ধরো হচ্ছে প্রোপিনের জন্য প্রোপাইল মূলক তো এইগুলোকে আমরা একটা আর্ট দ্বারা প্রকাশ করি আর আর্ট দ্বারা কি বুঝাই অ্যালকাইল গ্রুপ বুঝাই অ্যালকাইল গ্রুপ কি বুঝাই অ্যালকাইল গ্রুপ বুঝাই আর্ট দ্বারা কি বুঝাই অ্যালকাইল গ্রুপ তো এটা তো আমরা জানি অ্যালকাইল গ্রুপ সো ফাংশনাল গ্রুপ বা কার্যকরী মূলক জিনিসটা কি কার্যকরী মূলক জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যালকাইল মূলকের ফাংশনটাকে চেঞ্জ করে দেয় যে অ্যালকাইল মূলকের মূলকের ফাংশন ফাংশন মানে কি বলো তো কাজ গণিতে যে ফাংশনটা পড়ছো না ফাংশন মানে কি কাজ চেঞ্জ করে দেয় যে অ্যালকাইল মূলকের ফাংশনটা চেঞ্জ করে দেয় তাকে কি বলবো আমরা ফাংশনাল গ্রুপ বলবো চেঞ্জ করে দেয় সো কিছু ফাংশনাল গ্রুপ আমরা চিনি কিছু ফাংশনাল গ্রুপ চলো আমরা চিনি যেগুলো আমাদের কাজে লাগবে ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল খেয়াল করো সো দেখো আমরা হেডিং দাও অ্যালকিন অ্যালকেন অ্যালকাইন তারপরে দাও হচ্ছে অ্যালকোহল একটু বানান গোলা দেখো একটু বানান গোলা দেখো এই অ্যালকেন এই দেখো এ এনি এটা কি অ্যালকেন আর ই এনি অ্যালকিন একটু দেখো ইংলিশ কেন লিখতেছে অ্যাডমিশনে ইংলিশটা সবচেয়ে বেশি দরকার পড়বে অ্যালকাইন এটাই সবাই প্যাস লাগাও এ এন ই আমার সাথে দুইবার পড়ো এ এন ই এ এন ই ই এন ই ই এন ই তো অ্যালকিন কি আমরা জানি ডাবল বন্ড অ্যালকেন কি সিঙ্গেল বন্ড অ্যালকাইন কি ট্রিপল বন্ড বুঝে গেছে সো এই জায়গাটাই কিন্তু প্যাচ লাগানো যাবে না ওকে অ্যালকোহল তারপরে আসেন 
aldehyde ketone আচ্ছা না এগুলো আগে একটু এক্সপ্লেইন করি অ্যালকোহল যখন পড়বেন অ্যালকোহল যখন পড়বা তোমরা অ্যালকোহলে আমরা কি পড়ি খেয়াল করো অ্যালকোহল হচ্ছে ওএইচ গ্রুপ মানে অ্যালকাইল মূলকের সাথে ওএইচ গ্রুপ থাকবে সো এটার ভাঙ্গাটা দেখো অক্সিজেনের যোজনী কত বলো তো আমরা পড়ে আসছি না ছোটবেলায় অক্সিজেনের যোজনী কত ঠিক আছে অক্সিজেনের যোজনী কত অক্সিজেনের যোজনী কত সবাই একটু বলো ঠিক আছে অক্সিজেনের যোজনী কত ओके ऑक्सीजन जो जोनी का तो ऑक्सीजन जो जोनी होती है दो ही ख्याल करो तले ऑक्सीजन का हाथ कोई था दो ही था एक तरह का हाइड्रोजन और एक तरह का क्या बोझ बे ऑल इस मात्रा रख बा फंक्शनल ग्रुप पर और एक तरह का एल्काइल ग्रुप बोझ बे बुझा कैसे अर्थात फंक्शनल ग्रुप पर हाथ फाका माने कि ये जो फंक्शनल ग्रुप पर ফাংশনাল গ্রুপে একটা হাত ফাঁকা মানে হচ্ছে সেখানে অ্যালকাইল গ্রুপ বসবে সো আলাদাভাবে আমি আর অ্যালকাইল মূলক লিখব না আলাদাভাবে আমি আর অ্যালকাইল মূলক লিখব না হাত ফাঁকা মানে কি সেখানে অ্যালকাইল মূলক বসবে সো আসো সামনে যাই অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড কে আমরা এইভাবে লিখি CHO অ্যালডিহাইড কে কিভাবে লিখি CHO এটা এখন ভাঙ্গনটা দেখতে হবে কার্বনের যোজনী অলওয়েজ মাথায় রাখবা জৈব যৌগে কার্বনের যোজনী হচ্ছে 4 जैव जोगे कार्बन जोजन हम चार अलवेज माथा रखा कार्बन जोजन कत चार जिसमें रखते हैं ख्याल करो ये कार्बन ये कि देखल कार्बन देखल अक्सिजे साथ ही किसे आबल बंडे आबल बंड अक्सिजें और एक कि दीबा हाइड्रोजें ये सींगल बंड सो ये कि एलडिहैड ग्रुप चार हाथ फुलफिल हो देखो दुईटा हाथ कार साथ अक्सिजे साथ तुम्हें जान अक्सिजे जोजन कत दुई तुम्हें जान अक्सिजे जोजन दुई फुलफिल हो कार्बन जोजन दुई फुलफिल हो कार्बन जोजन चार देखो दुईटा हाथ ए एक एक चार जोजन फुलफिल हो नो बता हम एलडिहैड मूलक कीटनमूलक के लिखी देखो कीटनमूलक के भाव लिखी जे सीओ दुईटा हाथ फाका मान कि दुई हाथ दुईटा अलकाइल मूलक बस बेपार बुझ बेपार बुझ सी डबल बंड एखे एक अलकाइल ग्रुप एखे एक अलकाइल ग्रुप बारो सहजे बोलते गले कीटन ग्रुप टा कि चिनबा जो दुई पास कार्बन थको पशे कार्बन थको पशे कार्बन थको दुई पास कार्बन थे तुम्हें बुझा इट हम कीटन ग्रुप दुई पास कार्बन थे कीटन ग्रुप एट क्या भांगाए पड़ा दीची भैया कारण हे विभिन्न धरण जो रिएक्शन बुझा तुम्हारे धर हे प्रतिस्थापन बिक्रिया संयोजन बिक्रिया कोटाई की हमसे ख्याल कार्बक्जिलिक एसिड इथार एस्टार एसिड एंड हाइड्राइड सायनाइट बा नाइट्राइल बला है इटे क्रुशाल मिरपुर ओके कत आटके कत जगह आटके गो बोल तो भैया
কতক্ষণ আটকাইছিল কোন জায়গা থেকে আটকাইছিল একটু বলো আচ্ছা আগের স্লাইডটা একটু দেই খেয়াল করো আগের স্লাইডে যেটা বলছি দেখো জাস্ট হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কিটন এটা এক্সপ্লানেশন করছি ঠিক আছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কিটন সো কিটনের পরে আর কিছু পড়াই নাই কিটনটা জাস্ট বুঝাইছি দেখো কিটন কি এই সি ডাবল বন্ড সি ডাবল বন্ড আর দুই পাশে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ বা আরো সহজে বুঝতে গেলে এই কার্বনের দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে আরো সহজে বুঝতে গেলে এই কার্বনের দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে বুঝতে পারছো ঠিক আছে এটার দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে ওকে ঠিক আছে পরেরটাই দেখো এখন আসো আমরা কি লেখছি কার্বোক্সিলিক এসিড লেখছি তারপরে ইথার লেখছি তারপরে অ্যাস্টার লেখছি এসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট এসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট সায়ানাইড বা নাইট্রাইল আর অ্যামাইনো কিচ্ছু বুঝাই নেই জাস্ট নামগুলো লেখছি এই নামগুলো লিখে নাও কিচ্ছু বুঝাই নেই জাস্ট নামগুলো লেখছি নামগুলো লিখে নাও ঠিক আছে কিচ্ছু বুঝাই নেই জাস্ট নামগুলো লেখছি নামগুলো লিখে নাও ওকে নামগুলো লেখছি লিখে নাও এখন দেখো কার্বোক্সিলিক এসিড কার্বোক্সিলিক এসিডকে আমরা কিভাবে লিখি সি ডাবল এইচ বুঝো কার্বোক্সিলিক এসিডকে কিভাবে লিখি সি ডাবল এইচ বা এটাকে এইভাবেও লিখতে পারি সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ কিভাবে লিখতে পারি সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ দেখো কার্বনের চারটা ফুলফিল হয়েছে তো কিভাবে মনে রাখবে দেখো একটা কিটো গ্রুপ একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ মানে এইভাবে মনে রাখা সহজ মানে কার্বোক্সিলিক এসিডে কি কি আছে একটা কিটো গ্রুপ একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ কেন এইভাবে মনে রাখতে বলতেছি বুঝবা একটু পরে একটু পরে বুঝবা তারপরে আসো তারপরে আসো তারপরে আসো ইথার ইথারকে আমরা এইভাবে লিখি এই অক্সিজেন দুইটা হাত মানে কি এই কার্বনের একটা শিকলের মাঝখানে অক্সিজেন থাকবে এবং দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে দুইটা হাত ফাঁকা মানে কি এখানে অ্যালকাইল গ্রুপ এখানে অ্যালকাইল গ্রুপ ফাঁকা মানে কি এইখানে অ্যালকাইল গ্রুপ বসবে এইখানে অ্যালকাইল গ্রুপ বসবে বুঝে গেছে এইখানে অ্যালকাইল গ্রুপ এইখানে অ্যালকাইল গ্রুপ বা এখানে কার্বন এইখানে কার্বন অক্সিজেনের দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে এটাকে কি বলা হয় ইথার এখন আসো অ্যাস্টার অ্যাস্টারকে আমরা কিভাবে লিখি অ্যাস্টারকে লিখি এইভাবে আর সি ডাবল ও আর সি ডাবল ও আর ব্যাপারটা কি ভাইয়া কিচ্ছুই বুঝলাম না কিচ্ছুই বুঝলাম না দেখো বুঝাচ্ছি মেইন ফাংশনটা হচ্ছে এইখানে অ্যালকাইল গ্রুপটা বাদ দাও সি ডাবল ও মূলক মেইন ফাংশনটা হচ্ছে এইখানে সি ডাবল মূলকটা ব্যাপারটা কি খেয়াল করো এই যে কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেন তারপরে আবার একটা ইথার গ্রুপ তারপরে ফাঁকা এখন এখানে আর কেন লেখছি কারণ এই যে এখানে একটা আর বসবে হাত তো আর ফাঁকা থাকে না এইখানে একটা আর বসবে সো এটা কেন শো করলেন কারণ শুধু সি ডাবল দিলে তোমরা অনেকে বুঝতে না শুধু সি ডাবল দিলে তোমরা অনেকে বুঝতে না আর না লেখলেও পারো তাইলে কি এই যে দেখো অ্যাস্টারের ভিতরে কি কি আছে সহজে বুঝার জন্য অ্যাস্টারে কি কি আছে ভাই একটা কার্বনিল গ্রুপ আর একটা ইথার গ্রুপ দেখো অ্যাস্টার আর কার্বোক্সিলিকে সবাই প্যাচ লাগায় অ্যাস্টার আর কার্বোক্সিলিকে সবাই প্যাচ লাগায় এবং এইটা এইচএসিতে প্রচুর আসবে অ্যাডমিশনে প্রচুর আসবে নিচের কোন কার্যকরীমূলকটি অ্যাস্টার নির্দেশ করে নিচের কোন কার্বো নিচের কোন কার্যকরীমূলকটি এসিড অ্যান্ড হাইড্রেট নির্ণয় করে সো এই জিনিসগুলাতে কিন্তু তোমাদের প্যাচ লাগা যাবে সো এইটু ক্লিয়ার কিনা বলো অ্যাস্টার আর কার্বোক্সিলিক এসিডে প্যাচ লাগবে ইয়েস অন নো বলো অ্যাস্টার আর কার্বোক্সিলিক এসিডে প্যাচ লাগবে ঠিক আছে ইয়েস অন নো বলো ওকে এখন আসো এসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট এটা আরো মজা এটাকে আমরা এইভাবে লিখি সিও ও সিও দুইটা হাত ফাঁকা কিভাবে লিখি সিও ও সিও দেখো সিও ও সিও দেখো এই জিনিসটা কি মজা বাবা দেখো এই যে কার্বনিল গ্রুপ মাঝখানে ইথার আবার কার্বনিল গ্রুপ বুঝো কার্বনিল গ্রুপ মাঝখানে ইথার আবার কার্বনিল গ্রুপ কার্বনিল গ্রুপ মাঝখানে ইথার আবার কার্বনিল গ্রুপ বুঝো কিন্তু দেখো কার্বনিল গ্রুপ কার্বনিল গ্রুপ মাঝখানে ইথার আবার কার্বনিল গ্রুপ এটা হচ্ছে এসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট তো দেখো এই তিনটায় পার্থক্য কি চোখের সামনে দেখা যায় কি না এই তিনটার পার্থক্যটা কি চোখের সামনে দেখা যায় কি না এই তিনটার পার্থক্য কিন্তু চোখের সামনে দেখা যায় কি না বলো ঠিক আছে এই চকটকো বাদ দাও ঠিক আছে কোকোটকো বাদ দাও রায়হান এগুলো দিয়ে অর্গানিক চলবে না কি আসছে চক চক হ্যাঁ চক চক একটা পড়া হইল নাকি ওকে তারপর দেখো দেখো সিও ও সিও 
তাহলে কার্বনিল গ্রুপ তারপরে এস্টার তার সরি ইথার মূলক তারপরে কার্বনিল গ্রুপ এইভাবে মনে রাখবা তাহলে আর প্যাচ লাগবে না এখন আসো সায়ানাইড বা নাইট্রাইল এটাকে আমরা সিএন দ্বারা প্রকাশ করি সিএন সো এটাকে যদি ভাঙ্গাই কি পাই দেখো এটাকে ভাঙ্গাইলে আমরা পাই সি ট্রিপল বন্ড এন সি ট্রিপল বন্ড এন এটা হচ্ছে আমাদের সায়ানাইড এটাকে যদি ভাঙ্গাই আমরা কি পাইবো সি ট্রিপল বন্ড এন বুঝতে পারছো সি ট্রিপল বন্ড এন আর অ্যামিনো গ্রুপ কি এনএইচ টু দ্বারা প্রকাশ করি আমরা এনএইচ টু দ্বারা এখন দেখো এনএইচ টু কেমন দেখো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমাদের তোলা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এনএইচ টু এটাকে কি বলি আমরা এনএইচ টু বলি ঠিক আছে ধরে নাও প্রথম পর্বটা পুরোপুরি বেসিকেই যাবে জৈব যৌগের প্রথম পর্বটা পুরোপুরি বেসিকেই যাবে জৈব যৌগের হ্যাঁ ওকে প্রথম পর্বটা বেসিকেই যাবে আজকের দিনের প্রথম পর্বটা ওকে তারপরে যদি আসে নাইট্রো গ্রুপ খেয়াল করো নাইট্রো গ্রুপ তাহলে এইভাবে লিখে দিলা এন ও টু লেখা হয় সো এটা কিভাবে লিখে আমরা দেখো এই নাইট্রোজেনের কয়টা হাত তিনটা হাত নাইট্রোজেন একটা সিঙ্গেল হাত এই ডাবল বন্ড আরেকটা অক্সিজেনকে কি করে নাইট্রোজেনের তো লোন পেয়ার আছে সেটা সন্নিবেশ বন্ধনে যুক্ত হয় এটা হচ্ছে নাইট্রো গ্রুপ এটা কি নাইট্রো গ্রুপ একটু মাথায় রাখো এটা কি নাইট্রো গ্রুপ এটা কি গ্রুপ নাইট্রো গ্রুপ সো এই কয়েকটা কার্যকরীমূলক মনে থাকবে তো কার্যকরীমূলক মনে থাকবে তো ইয়েস অন নো বলো মনে থাকবে এখন আসো এই যে কার্যকরীমূলক গুলার একটা সক্রিয়তা সিরিজ আছে কার্যকরীমূলক গুলার একটা কি আছে সক্রিয়তা সিরিজ আছে মানে এই যে এগুলো তো আমরা র্যান্ডম শিখে গেলাম আমরা কি শিখে গেছি র্যান্ডম শিখে গেছি এখন কার পাওয়ার বেশি কার পাওয়ার কম মানে কোনভাবে মুখস্থ করবা দেখো প্রথমে পড়বা হচ্ছে কার্বোক্সিলিক এসিড দেখো একদম শুরু থেকে পড়াচ্ছি সবগুলো তো আমরা চিনি নাম লেখে দিচ্ছি শুরুতে কার্বোক্সিলিক এসিড তারপরে সালফোনিক অ্যাসিড এসও থ্রি এইচ এটার নাম কি সালফোনিক অ্যাসিড এসিড হ্যালাইট একটু বুঝো এসিড হ্যালাইট এসিড অ্যামাইট অ্যান্ড সায়ানাইট এই সিরিয়ালে পাঁচটা মনে রাখবা এখন অনেকে বলবে ভাই একটু এই তিনটা বুঝায় দেন এই তিনটা বুঝায় দেন এই যে এসিড হ্যালাইট আর এসিড অ্যামাইটটা একটু বুঝায় দেন দেখো কার্বোক্সিলিক এসিডের প্রতিস্থাপক বলা হয় এদেরকে কি বলা হয় এসিডের প্রতিস্থাপক বা এসিডের জাতক বলা হয় কেমন দেখো সি ডাবল বন্ড ও এইচ তাই না এটা কি কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এই অ্যালকোহল গ্রুপটা একটু বুঝো এই অ্যালকোহল গ্রুপটাকে প্রতিস্থাপন করে যদি হ্যালোজেন বসায় দাও নাম হয়ে যায় এসিড হ্যালাইট বুঝো সি ডাবল বন্ড এই যে হ্যালোজেন এটার নাম কি এসিড হ্যালাইট কি করছি ও এইচটাকে সরায় দিছি হ্যালোজেনটাকে বসায় দিছি একটা জিনিস মাথায় রাখবে হ্যালোজেন হচ্ছে পাড়ার বখাটে ছেলে হ্যালোজেনটা কি পাড়ার বখাটে ছেলে জাহিদ হাসান ছন্দ দেন ছন্দ পড়লে শেষ জৈব যোগার শিখা লাগবে না ঠিক আছে ছন্দ দিয়েই আজীবন কাটাইতে হবে ছন্দ পড়লে শেষ বুঝো আচ্ছা তারপর দেখো এসিড হ্যালাইট তারপরে কি আসে এসিড অ্যামাইট দেখো সি ডাবল বন্ড এনএইচ টু এসিড অ্যামাইট কি হবে সি ডাবল বন্ড এনএইচ টু কি বলবা এসিড অ্যামাইট অর্থাৎ দেখো এই ওইচ মূলকটা সরে গিয়ে অ্যামিনো গ্রুপটা আসছে ওইচ মূলকটা সরে গিয়ে অ্যামিনো গ্রুপটা আসছে এখন দেখো এই পাঁচটা তো সিরিয়ালে মনে রাখবা তারপরে কি বলবা তারপরে পড়বা হচ্ছে অ্যালডি হাইট তারপরে এটাকে কি বলি আমরা কিটন তারপরে হচ্ছে অ্যালকোহল তারপরে আমরা পড়বো থায়ল অ্যাসিড দ্বারা কি বুঝায় থায়ল বুঝায় দেখো এটাকে কি বলে থায়ল বলে থায়ল 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 তারপরে কি বলবেন আপনি অ্যামিন অ্যালডিহাইড কিটন অ্যালকোহল থায়ল অ্যামিন তারপরে তোমরা কি পড়বা টু থ্রি ওয়ান মানে দুইশো একত্রিশ দুইশো একত্রিশ দ্বারা কি বুঝাচ্ছে অ্যালকিন মানে ডাবল বন্ড তিন দ্বারা ট্রিপল বন্ড অ্যালকাইন তারপরে সিঙ্গেল বন্ড টু থ্রি ওয়ান একটু বুঝো তারপরে কি পড়বা টু থ্রি ওয়ান পাঁচটা পাঁচটা করে মনে রাখবা পাঁচটা পাঁচটা করে পাঁচটা পাঁচটা করে মনে রাখবা টু থ্রি ওয়ান ওকে মনে থাকবে তো পাঁচটা পাঁচটা করে মনে রাখবে টু থ্রি ওয়ান মনে থাকবে তো
তারপরে দেখো নাইট্রোমূলক নাইট্রোমূলক তারপরে হ্যালোজেন তারপরে অ্যালকাইলমূলক কি নাইট্রোমূলক তারপরে হ্যালোজেন তারপরে অ্যালকাইলমূলক ওকে নাইট্রোমূলক তারপরে হ্যালোজেন তারপরে অ্যালকাইলমূলক ঠিক আছে আপাতত না একটু পরে একটু পানি দিও সো দেখো কিভাবে এটা হচ্ছে সক্রিয়তা সিরিজ বোঝাচ্ছে এটা এটা দ্বারা কি বোঝায় মানে কার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি মানে কে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তো এটা মুখস্থ করবে কিভাবে পাঁচটা পাঁচটা করে দেখো প্রথমে হচ্ছে এই পাঁচটা তারপরে এই পাঁচটা তারপরে এই পাঁচটা এই ছয়টা ঠিক আছে মোট ষোলোটা মনে রাখলেই হবে মোট ষোলোটা দেখো প্রথমে কি দেখো এইভাবে পড়বা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড সালফোনিক অ্যাসিড অ্যাসিড হ্যালাইড অ্যাসিড অ্যামাইড সায়ানাইট অ্যালডিহাইড কিটন অ্যালকোহল থায়োল অ্যামিন এই সক্রিয়তা সিরিজের অনেক অনেক কাজ আছে অনেক কাজ আছে ঠিক আছে এই সক্রিয়তা সিরিজের অনেক কাজ আছে ঠিক আছে অনেক কাজ আছে এগুলো শিখাবো তোমাদেরকে টু থ্রি ওয়ান নাইট্রোমূলক হ্যালোজেনমূলক অ্যালকাইলমূলক কোনো সমস্যা নাই টু থ্রি ওয়ান কি ডাবল বন ট্রিপল বন সিঙ্গেল বন মানে অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকেন নাইট্রোমূলক হ্যালোজেন অ্যালকাইলমূলক ডান সো এইটুক জাস্ট একটু মনে রাখলেই হবে এটা মনে রাখলে অনেক হেল্প নামকরণে হেল্প হবে তারপরে হচ্ছে আমরা যখন জারণ বিজারণ টেকনিক দিব তোমার জারণ বিজারণ টেকনিকে হেল্প হবে মানে দিন শেষে ঠান্ডা মাথায় আগাইতে পারবা বুঝতে পারছো ওকে আচ্ছা একজন বলতে হবে অ্যালকক্সিটা বুঝাই দেন অ্যালকক্সি দেখো झमेला এখন আসো ফাংশনাল গ্রুপে আমাদের আশা করি ঝামেলা নাই পরেরটা দেখো হোমোলোগাস সিরিজ বা সমগাত্রীয় শ্রেণী দেখো সমগাত্রীয় শ্রেণী বা এটাকে আমরা বলি হোমোলোগাস সিরিজ হোমোলোগাস সিরিজ জিনিসটাকে একটু বুঝো হোমোলোগাস সিরিজ হচ্ছে তারা ধরো একটা ফ্যামিলি যখন ধরো এটা এটাকে সহজ ভাষায় বলতে গেলে এদেরকে কি বলা হবে এদেরকে ফ্যামিলি বলা হবে ফ্যামিলি কেন দেখো ধরো অ্যালকেন এই অ্যালকেনের ফ্যামিলি ধরো অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যা বাড়বে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন দেখো অ্যালকেনের ফ্যামিলি যদি আমরা চিন্তা করি প্রথমটা মিথেন তারপরেরটা কি ইথেন তারপরেরটা কি আমরা বলবো প্রোপেন তারপরেরটাকে আমরা কি বলবো বিউটেন এইভাবে কি হচ্ছে বাড়তেছে তাই না সো প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি দেখবা একটা করে মিথিলিন মূলক বাড়তেছে মিথিলিন মূলক জিনিসটা কি ভাই দেখো সিএইচ টু মূলক বাড়তেছে প্রত্যেক কেজে একটা করে এক্সট্রা সিএইচ টু মূলক পাবা এই মিথেন আর এটার পার্থক্য করলে এখানে একটা এক্সট্রা সিএইচ টু মূলক পাবা সো এই সিএইচ টু মূলকটাকে কি বলা হয় এই সিএইচ টু মূলকটাকে বলা হয় মিথিলিন মূলক এটাকে কি বলা হয় ভাইয়া মিথিলিন মূলক বলা হয় সো সমগাত্রীয় শ্রেণী তারাই যাদের ভিতরে একটা মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকে অর্থাৎ তুমি যদি অ্যালকোহলের ক্ষেত্রেও আসো ধরো মিথানল সিএইচ থ্রি ওইচ তারপরে ইথানল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওইচ তারপরে ইথা প্রোপানল যদি আসো সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু ওইচ এভাবে তো অসীম পর্যন্ত বাড়বে তাই না আমরা কি জানি কই গিয়ে শেষ আছে অসীম পর্যন্ত বাড়তে থাকবে কি পর্যন্ত বাড়তে থাকবে অসীম পর্যন্ত বাড়তে থাকবে বুঝতে পারছো কি হবে ঠিক আছে অসীম পর্যন্ত বাড়তে থাকবে ওকে অসীম পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এইভাবে কি অসীম পর্যন্ত যাইতে পারবে সো এই যে ফ্যামিলিটা এই ফ্যামিলিটাকে আমরা বলি হচ্ছে হোমোলোগাস সিরিজ এই ফ্যামিলিটাকে আমরা কি বলি হোমোলোগাস সিরিজ বলি অ্যান্ড এই হোমোলোগাস সিরিজে কি থাকে একটা মিথিলিন মূলকের পার্থক্য থাকে মানে দুইটা যৌগের পাশাপাশি দুইটা যৌগের পার্থক্য হচ্ছে একটা মিথিলিন মূলক পাশাপাশি দুইটা যৌগের পার্থক্য কি একটা মিথিলিন মূলক তারপর দেখো এদের সবচেয়ে বড়ই যে বিষয়টা এদের কেমিক্যাল প্রপার্টি সেম মানে সকলে একই ধরনের বিক্রিয়া দেয় 
এদের কি কেমিক্যাল প্রপার্টি মানে হচ্ছে রাসায়নিক যে ধর্মগুলো আছে কেমিক্যাল প্রপার্টি এটাকে ইংলিশ বাংলায় কি বলা হয় রাসায়নিক ধর্ম বাংলায় কি বলি আমরা রাসায়নিক ধর্ম এদের রাসায়নিক ধর্ম সেম সেম টু সেম এই প্রথম পর্বটা কিন্তু সবার বিরক্ত লাগবে আমি বলতেছি জাস্ট বেসিক যাচ্ছে তো কোনো বিক্রি আসতেছে না সো তোমরা কেউ হতাশ হয়ে না এই বেসিক গুলা জাস্ট হচ্ছে সংরক্ষণে থাকলে দেখবে হচ্ছে এম সি কেউ পারতেছ টুকটাক তুমি কখ পারতেছ আবার হচ্ছে দেখা গেছে হচ্ছে রাতে যখন দ্বিতীয় পর্বে যাবো তখন অনেক মজা পাবা আর কি বুঝে গেছে মনে হবে সবই পরিচিত ধাপে ধাপে আগাচ্ছি এক লাফে দর দিচ্ছি না কেমিক্যাল প্রপার্টিস মানে কি রাসায়নিক ধর্ম সেম বাট এদের কি ফিজিক্যাল প্রপার্টিস যেটা অর্থাৎ ভৌত ধর্মগুলা ভিন্ন হয় ভৌত ধর্মগুলা ভৌত ধর্মগুলা ভিন্ন হয় ভিন্ন হয় ভৌত ধর্ম কি কি হয় যেমন গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এগুলা একটু পার্থক্য থাকে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এগুলা হচ্ছে ভৌত ধর্ম বোঝা গেছে আর হচ্ছে কেমিক্যাল প্রপার্টি গুলা কি কার সাথে বিক্রিয়া করবে কার সাথে বিক্রিয়া করবে না এগুলো হচ্ছে রাসায়নিক প্রপার্টি বা কেমিক্যাল প্রপার্টি বোঝা গেছে কেমিক্যাল প্রপার্টিটা কি কার সাথে বিক্রিয়া করবে কার সাথে বিক্রিয়া করবে না বোঝা গেছে ক্লিয়ার সবার সবার ক্লিয়ার এখন আসো হোমোলোগাস সিরিজ পড়ানোর একটা মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে এই যে কিছু সাধারণ সংকেত আছে এদেরকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটা সাধারণ সংকেত দ্বারা এক একটা ফ্যামিলিকে এক একটা সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয় এইটা টেন স্টার বলবো আমি কারণ হচ্ছে এই সাধারণ সংকেতগুলাই তুমি সিকিউতে পাবা এম সিকিউতে পাবা সব জায়গায় টেন স্টার এই সাধারণ সংকেতগুলো শিখে রাখো যে কোনো জায়গায় কাজে লাগবে সাধারণ সংকেত দিয়েই তোমার সাথে গেমটা খেলবে মানে তোমাকে সাধারণ সংকেত দিয়ে চিন্তা হবে কে কোন ধর্ম প্রদর্শন করে বা কে কোন জাতের বোঝা গেছে সাধারণ ধর্মটাই বা সাধারণ সংকেতটাই আসল খেলাটা খেলে দিবে তো সবাই রেডি কিনা বলো ওকে চলো সাধারণ সংকেতগুলো দেখি দেখো সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু ওকে এই তিনটা তো আমরা সবাই চিনি খুবই পপুলার এই তিনটা খুবই পপুলার ছোটবেলা থেকে পরে আসতেছি এটাকে কি বলে এল ক্যান এল ক্যান সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সি এন এইচ টু এন হইলে আমরা কি বলি এল ক্যান এল কিন তাই না সি এন এইচ টু এন বললে আমরা কি বলি এল কিন আর সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু হইলে আমরা কি বলি এল কাইন সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু হইলে আমরা কি বলি এল কাইন এই তিনটা আমাদের কাছে পপুলার বাট আরও আমাদের তিন চারটা শেখা লাগবে যেটা দ্বারা অন্য কিছুও প্রকাশ করে যেমন হচ্ছে তোমরা যদি দেখো আমরা যদি বলি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও ঠিক আছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এটা দ্বারা কি বুঝায় ওকে তারপরে যদি আসি সি এন এইচ টু এন ও সি এন এইচ টু এন একটু দেখো সি এন এইচ টু এন ও এটা দ্বারা কি বুঝায় তারপরে যদি আসি সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু ও থ্রি এটা দ্বারা কি বুঝায় ওকে আর ফাইনালি যদি আরেকটা জিনিস বুঝাই ঠিক আছে ফাইনালি যদি আরেকটা জিনিস বুঝাই সি এন আচ্ছা এটাকে একটু নিচে লিখি আচ্ছা একটু সি এন এইচ টু এন ও টু ঠিক আছে এটা কি বুঝায় এন সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এক্স ওকে এই কয়েকটা একটু মাথায় রাখা লাগবে দেখো আমি এক্সপ্লানেশন দিয়ে বুঝাই দিব না এক্সপ্লানেশন দিয়ে বুঝাই দিব না কোনো সমস্যা নেই একটু দেখো একটু দেখো এটাকে আমরা কি বলবো সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও এটা তারা অ্যালকোহল প্লাস ইথার বুঝায় অ্যালকোহল প্লাস ইথার দুজনের একই সাধারণ সংকেত বুঝাই দিব কিভাবে হচ্ছে সি এন এইচ টু এন ও এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড প্লাস কিটন মনে রাখার কৌশল বইলে দিব সি এন এইচ টু এন ও টু দেখো সি এন এইচ টু এন ও পড়ছো সি এন এইচ টু এন ও টু 
এটা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যাসিড প্লাস এস্টার এস্টার CnH2n-2O3 এটা হচ্ছে অ্যাসিড এন্ড হাইড্রাইড অ্যানহাইড্রাইড ওকে এটা হচ্ছে অ্যাসিড হ্যালাইড বা হচ্ছে অ্যালকাইল হ্যালাইড সরি অ্যাসিড হ্যালাইড না অ্যালকাইল হ্যালাইড এখন দেখো এখন দেখো লেখা হইলে ভাইকে বলো ভাই এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি কিভাবে অ্যালকোহল আর ইথার হচ্ছে একই সাধারণ সংকেত ঠিক আছে কিভাবে অ্যালকোহল আর ইথার হচ্ছে একই সাধারণ সংকেত লেখা ডান লেখা ডান হইলে বইলো লেখা ডান হইলে ভাইকে বইলো লেখা ডান হইলে ভাইকে বইলো আলহামদুলিল্লাহ ডান এখন খেয়াল করো এই অ্যালকোহল প্লাস ইথার ধরো একটা অ্যালকোহল লিখলাম CH3 CH2OH একটা ইথার লিখলাম এইভাবে লিখবো তো CH3O CH3 দেখো সমকার্বন বিশিষ্ট হইলে দেখবে সাধারণ সংকেতটা সেম মিলে যাচ্ছে দেখো কার্বন এখানে কয়টা দুইটা সো লিখলাম দুইটা হাইড্রোজেন কয়টা ছয়টা দেখো তিন দুই পাঁচ আর এক ছয়টা আর অক্সিজেন একটা এখানে দেখো কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন একটা সো এটাকে যদি এইভাবে লিখি কার্বন দুই সি এন তার হচ্ছে দ্বিগুণের সাথে দুই যোগ করছি তারপরে কি একটা অক্সিজেন দেখো কার্বন কত কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন কয়টা আসলো দুই দুগুণে চার কার্বন যদি দুই বসো দুই দুগুণে চার দুই কত ছয় আসলো আর অক্সিজেন একটা সূত্র মিলছে সূত্র মিলছে আমাদের সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অক্সিজেন সো যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের ঠিক আছে ঠিক আছে যে কোনো ধরনের একটু বুঝো যে কোনো ধরনের তোমরা হচ্ছে সাধারণ সংকেত অ্যালকোহল প্লাস ইথারের যখনই দেখবা কার্বন একটা হাইড্রোজেন তার হচ্ছে দ্বিগুণের সাথে দুই যোগ আর অক্সিজেন একটা অ্যালকোহল প্লাস ইথার সেটাই কিভাবে মনে রাখে অ্যালকেনের সাথে মিলাই পড়বা দেখো অ্যালকেন সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও অ্যালকোহল প্লাস ইথার আসলে একটা অক্সিজেন যুক্ত হবে তারপর দেখো অ্যালকেনের সাথে মিলাই তুমি এই দুইটা পড়তে পারো দেখো সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন ও হইলে অ্যালডিহাইড আর কিটন আর সি এন এইচ টু এন ও টু অক্সিজেন যদি দুইটা থাকে তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এস্টার শো করবে দেখো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এস্টার দেখাই ধরো হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবল এইচ এটাকে কি বলবো প্রোপোনয়িক অ্যাসিড আর একটা যদি এস্টার দাও ধরো হচ্ছে সি এইচ থ্রি তারপরে তুমি কি বলবা সি ডাবল ও সি এইচ থ্রি এটাই তো এস্টার তো এখন দেখো এখন দেখো সব কিছু মিলে কি না কার্বন কয়টা এক দুই তিনটা কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন কয়টা তিন দুই পাঁচ আর এক ছয়টা হাইড্রোজেন ছয়টা আর অক্সিজেন কয়টা দুইটা দেখো সেম এখানে কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন দুইটা দেখো সি এন হাইড্রোজেন কি তার দ্বিগুণ কি না দেখো এন এর দ্বিগুণ এইচ টু এন ও টু বোঝা গেছে সো তুমি যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আর এস্টার চিনতে পারবা যদি হচ্ছে এই ফর্মুলাটা মনে থাকে ফর্মুলাটা মনে থাকলে তুমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডও মানাইতে পারবা এস্টারও মানাইতে পারবা একটা অক্সিজেন থাকলে অ্যালডিহাইড আর কিটন একটা অক্সিজেন থাকলে অ্যালডিহাইড আর কিটন ঠিক আছে অ্যালডিহাইড আর কিটন আর হচ্ছে যদি হচ্ছে সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এটা তো তুমি জানো অ্যালকাইন তাই না যদি অক্সিজেন তিনটা থাকে অ্যালকাইনের সংকেতের সাথে তাইলে অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট দেখো অক্সিজেনের সংকেত এই অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রাইটটা কীভাবে লিখি আমরা ধরো হচ্ছে লিখলাম সিএইচ থ্রি সিও ও সিও সিএইচ থ্রি এই একটা অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রাইট লিখলাম দেখো এটার কার্বন কয়টা দেখো এক দুই তিন চারটা কার্বন চারটা হাইড্রোজেন সংখ্যা দেখো এটার দ্বিগুণ থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় কিনা তাই চার দুগুণে আট বিয়োগ দুই ছয়টা হবে দেখো তিন তিন ছয়টা হাইড্রোজেন পাইছো কিনা হাইড্রোজেন ছয়টা আর অক্সিজেন তিনটা দেখো আছে কিনা অক্সিজেন তিনটা সো অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রেটের সাধারণ সংখ্যা তো আমরা বুঝে গেছি অর্থাৎ হোমোলোগাস সিরিজ দিয়ে আমরা কি এক একটা ফ্যামিলি নির্দেশ করে আর এক একটা ফ্যামিলির সাধারণ সংকেত তোমাকে এটা পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে তোমাকে পরীক্ষা এইভাবেই শুরু করবে সি এন এইচ টু এন ঠিক আছে বা হচ্ছে তোমাকে এইভাবে শুরু করবে সি এন এইচ টু এন ও তোমাকে বলবে এন ইকাল টু টু তো তোমাকে জৈগ যৌগটা বাইর করতে হবে সৃজনশীল এইভাবেই শুরু করবে সি এন এইচ টু এন ও তোমাকে বলে দিবে কি এন ইকাল টু টু তোমাকে কি বলে দিবে এন ইকাল টু টু বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো ব্যাপারটা
তাহলে দেখো কি ভাই মনে রাখবা সবাইকে মনে রাখার একটা কৌশল শিখায় দেই অ্যালকেনের সাথে মিলায় পড়বা হচ্ছে অ্যালকেনের সাথে মিলায় কি পড়বা অ্যালকেনের সাথে অ্যালকোহল আর ইথার মিলায় পড়বা অর্থাৎ অ্যালকেনের সংকেতের সাথে একটা অক্সিজেন আসলে অ্যালকোহল ইথার অ্যালকিনের সংকেতের সাথে যদি একটা অক্সিজেন আসে অ্যালডিহাইড কিটন আর দুইটা অক্সিজেন আসলে কি বলবা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আচ্ছা তারপরে তুমি হচ্ছে অ্যালকাইনের সংকেতে যাও CNH2N-2 এটার সাথে তিনটা অক্সিজেন আসলে তুমি কি বলবা তিনটা অক্সিজেন আসলে অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রেট দেখো পড়া একদম সহজ দেখো ভাই এখানে তোমাদেরকে ইজি করে দিই ওকে এখানে ইজি করে দিই আচ্ছা আমি কয়েকটা পেজ কপি করে নিই সবাই একটু চোখ বুলায় নাও সবাই একটু চোখ বুলায় নাও আমি প্রথমেই বলছি প্রথম পর্বটা ধৈর্যের পরীক্ষা প্রথম পর্বটা ধৈর্যের পরীক্ষা এই বেসিকগুলা এফআরবিতে পড়ানোর কথা না অনেকে স্কিপ করে চলে যাবে এখান থেকে শুরু করবে না অনেকে ডাইরেক্ট সমানো থেকে শুরু করবে আমি তোমাদের মুখের দিকে তাকায়া আমি তোমাদের মুখের দিকে তাকায়া হচ্ছে মনে করো এটা করতেছি ওকে আহা কতখানি মুসলাম আবার একই জিনিস সো একটু ধৈর্য ধরা পড়ো ইনশাল্লাহ দেখবা বেসিক ক্লিয়ার হয়ে গেলে তোমাকে আর প্যারায় পড়তে হবে না সুন্দর একটা গুছানো নোট হয়ে যাবে মানে প্রত্যেকটা পড়ানোরই একটা উদ্দেশ্য আছে মানে কোনটা কোন জায়গায় লাগবে তুমি বুঝবে না জৈব যুগের মেইন মজাটা পাবা অ্যালকেন থেকে আমি আবারও বলতেছি মেইন মজাটা তোমরা পাবা হচ্ছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন থেকে মেইন মজাটা পাবা ওকে আমি কয়েকটা পেজ কপি করে রাখি ওকে জাস্ট আরেকবার রিক্যাপ দেখো এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝাইতে পারবো না সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অ্যালকেন সি এন এইচ টু এন প্লাস টু একটা অক্সিজেন যদি থাকে দেখো সি এন এইচ টু এন তোমরা আমার সাথে কমেন্টে বলবা একটা যদি অক্সিজেন থাকে তাহলে কি বলবা অ্যালকোহল আর ইথার দেখো একসাথে শেষ সি এন এইচ টু এন অ্যালকিন সি এন এইচ টু এন একটা অক্সিজেন অ্যালডিহাইড কিটন সি এন এইচ টু এন দুইটা অক্সিজেন কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু অ্যালকাইন সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু তিনটা অক্সিজেন অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রেট দেখো সংকেত মনে রাখা কত সহজ দেখো এটা কি বলবা অ্যালকেন একটা অক্সিজেন যদি যুক্ত হয় এই সংকেতের সাথে অ্যালকোহল প্লাস ইথার অ্যালকোহল প্লাস ইথার তোমাকে যদি বলা হয় এটা কি অ্যালকিন তুমি ছোটবেলা থেকে শিখছো অ্যালকেনের সাথে একটা অক্সিজেন আসলে অ্যালডিহাইট প্লাস কিটন এটা কি দুইটা অক্সিজেন থাকলে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড প্লাস এস্টার এটা কি অ্যালকাইন অ্যালকাইনের সাথে তিনটা অক্সিজেন থাকলে অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রেট এখন কি কিছুটা ইজি লাগতেছে কিনা দেখো এখন কিছুটা ইজি লাগতেছে কিনা এখন কিছুটা ইজি লাগতেছে কিনা ওকে ওকে কিছুটা ইজি লাগতেছে কিনা আসুন পরেরটাই যাই পরেরটাই যাই আমরা এখন শিখব হচ্ছে খেয়াল করো আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে জৈব যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য মাথায় নেওয়া ঠিক আছে জৈব যৌগের বৈশিষ্ট্য এখান থেকে প্রচুর এমসি কিউ আসে তো জৈব যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমার সাথে একটা কবিতা পড়ো ঠিক আছে আমার সাথে একটা কবিতা পড়বা তোমরা সবাই কি পড়বা কবিতা কবিতাটি লিখেছেন হচ্ছে তোমার কি বলবো বিখ্যাত গীতিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প আর শুরু করেছেন আমাদের বাংলাদেশের বিখ্যাত সুরকার হিরো আলম ঠিক আছে কবিতাটি লিখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর শুরু করেছেন হিরো আলম কবিতাটি আমরা শুরু করি 
বিশাল রাজ্যের বন্ধনে সমযোজী নিজ নিজ দ্রবণে দ্রবণী দহনে নেই অবশেষ অপরিবাহী হলেও মন্থর বেশ কি বলবা দেখো বিশাল রাজ্যের বন্ধনে সমযোজী বন্ধনে সমযোজী লিখে ফেলো সমযোজী নিজ নিজ দ্রবণে দ্রবণী দ্রবণী দহনে নেই অবশেষ অবশেষ অপরিবাহী হলেও হলেও মন্থর বেশ কে লিখেছেন লিখেছেন হচ্ছে বিখ্যাত গীতিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প আর শুরু করেছেন হিরো আলম ঠিক আছে শুরু করেছেন কে হিরো আলম দেখো এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো কিভাবে এটা বিখ্যাত কবিতা হইল কারণ এই কবিতা দিয়ে তুমি জৈব যুগের যত বৈশিষ্ট্য আছে মুখস্থ ছাড়াই মনে রাখতে পারবে দেখো বিশাল রাজ্য বিশাল রাজ্য জিনিসটা কি বিশাল রাজ্য হচ্ছে মানে একটা জৈব যুগের সংখ্যা প্রায় অনেক প্রায় আশি লক্ষেরও বেশি জৈব যুগের সংখ্যা বিশাল আশি লক্ষ এরও বেশি এরও বেশি আর অজৈব যুগের সংখ্যা কত অজৈব যোগ যেখানে মাত্র এক লক্ষ অজৈব যোগ কত মাত্র এক লক্ষ অজৈব যোগ কত মাত্র এক লক্ষ বন্ধনে সমযোজী মানে কি জৈব যোগে কোন বন্ধন আছে বলো তো সমযোজী বন্ধন আছে জৈব যোগে কোন বন্ধন আছে সমযোজী বন্ধন আছে সমযোজী বন্ধন অলওয়েজ মাথায় রাখবো জৈব যোগে কোন ধরনের বন্ধন আছে সমযোজী বন্ধন আছে জৈব যোগে কোন ধরনের বন্ধন আছে ঠিক আছে সমযোজী বন্ধন আছে ওকে তারপর দেখো নিজ নিজ দ্রবণে দ্রবণী জৈব যোগ কি পোলার না অপোলার তোমরা বলো জৈব যোগ কিন্তু অপোলার সো অপোলার তাইলে অকুন দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে জৈব যোগ জৈব যোগ নিজে যেহেতু অপোলার তাহলে জৈব যোগ কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে কোথায় দ্রবীভূত হবে অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে জৈব যোগ নিজে অপোলার আমরা পড়েছিলাম লাইক ডিজলস লাইক আমরা কি পড়েছিলাম লাইক ডিজলস লাইক মানে সমজাতীয় পদার্থ সমজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ জৈব যোগ যেহেতু নিজে অপোলার তাইলে কি হবে সে অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে কোথায় দ্রবীভূত হবে অপোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হবে দহনে নেই অবশেষ মানে জৈব যুগকে তুমি যদি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করাও বা জৈব যুগকে যদি পুরাও দহন করো তাহলে কোনো অবশেষ খুঁজে পাবা না মানে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে কোনো অবশেষ খুঁজে পাবা না অপরিবাহী মানে কি জৈব যুগ কি বিদ্যুৎ পরিবহন করে করে না অপরিবাহী মানে কি বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষম মানে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না আর মন্থর বেশ মানে জৈব যুগের বিক্রিয়ার হাত তোমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ার হার নাই শর্ট সিলেবাস মানে বিক্রিয়ার হারটা স্লো বা রিয়াকশন রেটটা স্লো মন্থর মানে কি ধীরে ধীরে চলে মন্থর মিন্স কি ধীরে ধীরে চলে তাহলে বিক্রিয়ার হারটা কি বিক্রিয়ার হারটা হচ্ছে স্লো হবে রিয়াকশন রেটটা কি হবে ভাই স্লো হবে সো এই কারণে বলা হয় বিক্রিয়ার হারটা কি বিক্রিয়ার হারটা স্লো বা রিয়াকশন রেটটা স্লো তাহলে জৈব যুগের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা আসি বিশাল রাজ্য মানে কি জৈব যুগের সংখ্যা আশি লক্ষ যেখানে অজৈব যুগ মাত্র এক লক্ষ বন্ধনে সমযোজী কি সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ এবং নিজ নিজ সমযোজী বন্ধনে যারা আবদ্ধ থাকে তারা কি হয় অপোলার হয় তাই না সো অপোলার বেশ তারপরে দহন করলে তুমি অবশেষ পাবা না অপরিবাহী হয় তারপরে মন্থর বেশ মেডিকেল কাদের কাদের টার্গেট মেডিকেল যাদের টার্গেট মেডিকেল এটা একটু ভালোভাবে মাথায় রাখো মেডিকেলে জৈব যুগের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক প্রশ্ন আসে ঠিক আছে যাদের টার্গেট মেডিকেল ঠিক আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে আবার বলি বিশাল রাজ্য জৈব যুগ কি বিশাল রাজ্যের বন্ধনে সমযোজী আমার সাথে বড় বিশাল রাজ্যের বন্ধনে সমযোজী নিজ নিজ দ্রবণে দ্রবণী দহনে নেই অবশেষ অপরিবাহী হলেও মন্থর বেশ কি বলবা অপরিবাহী হলেও মন্থর বেশ ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়ারা ক্লিয়ার তারপরে আসেন এটা আশা করি সবার শেষ এখন জৈব যোগের সংখ্যা দিকের কারণ জৈব যোগ এত সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কেন জৈব যোগের সংখ্যাধিক্ষের কারণ মানে এত বেশি হওয়ার কারণটা কি 
জৈব যৌগের সংখ্যা দিকের কারণ মানে জৈব যৌগের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণটা কি ঠিক আছে জৈব যৌগের সংখ্যাটা এত বেশি হওয়ার কারণটা কি চারটা কারণ একটু মাথায় রাখবেন নাম্বার 1 ক্যাটেনেশন শুধু ক্যাটেনেশনটা এখন ব্যাখ্যা করব বাকিগুলো পরে ব্যাখ্যা করব তোমরা জানো দুই নাম্বার হচ্ছে সমযোজী যৌগ বা কার্বনের চতুর্যোজ্যতা হ্যাঁ কার্বনের চতুর্যোজ্যতা যোজ্যতা বা সমযোজী বন্ধন যদি বলো তারপরে তিন নাম্বার যদি বলি আমরা তিন নাম্বার ঠিক আছে তিন নাম্বারটা যদি আসি তিন নাম্বারটা ওকে ক্যাটেনেশন কার্বনের চতুর্যোজ্যতা তারপরে যদি আসি আমরা হচ্ছে পলিমারকরণ আর আরেকটা হচ্ছে সমানতা আরেকটা কি ভাই সমানতা বাইরে ভাই আমার তো ভয় লাগে দেখো ভূত কল দিতেছে অতৃপ্ত আত্মা হু ইজ দিস ঠিক আছে ক্লাসের মাঝখানে ভূতের আবির্ভাব অতৃপ্ত আত্মা ফোন দিচ্ছে মাগো মা ভয় পাইছি এ আজকে নিয়ে দুইবার খেয়াল করো খেয়াল করো সো ক্যাটানেশনটা নিয়ে আলোচনা করার কথা ক্যাটানেশন মানেটা কি ক্যাটানেশন মানে হচ্ছে গ্রুপ বড় করার ধান্দা ক্যাটানেশন মানে কি সহজ ভাষায় যদি বলি গ্যাং বড় করার ধান্দা মানে কার্বন একা একা চলতে চায় না কিশোর গ্যাং নাম শুনছো না তোমরা কিশোর গ্যাং মানে এলাকার গল্লিতে কিছু দেখবো ছাপড়ি পোলা বাইন মানে একসাথে হয়ে চুল টুল মনে করো এরকম ফালায় টালায় দিয়ে কিশোর গ্যাংয়ে যুক্ত হয়ে যায় কে কে আসো কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য ঠিক আছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য কারা কারা আসো ঠিক আছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য কারা কারা আসো হাত তুইল ওকে সো এই যে কিশোর গ্যাং যেমন হচ্ছে এটা গ্যাং বড় করে মানে ওদের টার্গেটে থাকে ওদের গ্যাংটা কার গ্যাংটা সবচেয়ে বড় থাকবে সেই কার্বনের ধান্দা হচ্ছে তার যে শিকলটা সে বড় করবে অর্থাৎ সে একা একা থাকতে চায় না তার যেহেতু চারটা হাত সে কি করে চারটা হাতে যত পারে কার্বন যুক্ত করে কার্বন কার্বন নিজেদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে বন্ধন তৈরি করে লম্বা শিকল তৈরি করার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ কার্বন কার্বন নিজেদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে লম্বা চেইন বা লম্বা শিকল বা লম্বা যে একটা গ্যাং তৈরি করার যে প্রক্রিয়া এটাই কি ক্যাটেনেশন ঠিক আছে ক্যাটেনেশন জিনিসটা কি কার্বন কার্বন বন্ধন তৈরি করবে নিজেদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে করে লম্বা শিকল যে তৈরির প্রক্রিয়া লম্বা শিকল তৈরির প্রক্রিয়াটাকে তৈরির প্রক্রিয়াকে আমরা কি বলবো প্রক্রিয়াকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাটানেশন ক্যাটানেশন এখন আসেন ক্যাটানেশনের একটা স্পেশাল টাইপ আছে ধরো হচ্ছে আমরা পাঁচ জন মিলে যদি গ্রুপ তৈরি করে বলবো ছোট গ্রুপ দশ জন মিলে গ্রুপ তৈরি করলে বলবো বড় গ্রুপ একশো জন মিলে যদি গ্যাং তৈরি করে বলবো বিশাল গ্যাং মানে হচ্ছে ওরা একশো জন মিলে যদি কোথাও মুভ করে অবস্থা খারাপ বানায় দিবে তো এরকম এই ক্যাটানেশনের যদি তিরিশটা কার্বন থেকে সত্তরটা কার্বন মিলে একটু বুঝো তিরিশটা কার্বন থেকে সত্তরটা কার্বন মিলে যে গ্রুপগুলো তৈরি হবে মানে তিরিশ থেকে সত্তর রেঞ্জের ভিতরে পঁয়ত্রিশটা হইতে পারে চল্লিশটা হইতে পারে পঁয়তাল্লিশটা হইতে পারে পঞ্চাশটা হইতে পারে ষাটটা হইতে পারে পঁয়ষট্টিটা হইতে পারে উনসত্তরটা হইতে পারে একাত্তরটা হবে হবে না ঠিক আছে এই তিরিশ থেকে সত্তর রেঞ্জে কার্বনরা মিলে যে ক্যাটানেশন তৈরি করবে বা হচ্ছে যে যৌগুলো তৈরি করবে ক্যাটানেশনের মাধ্যমে তাদেরকে বলা হয় ফুলা রিনস তাদেরকে কি বলা হয় ফুলা রিনস বলা হয় তাদেরকে কি বলা হয় ফুলা রিনস বলা হয় অর্থাৎ তিরিশ থেকে সত্তর রেঞ্জে কার্বনগুলা যে যৌগ গঠন করবে তাদেরকে বলা হয় ফুলা রিনস এর ভিতরে একটা স্পেশাল আছে তোমাদের বইয়ে এটা আসে সি সিক্সটি মানে ষাটটা কার্বন মিলে যে ফুলার ইনসটা তৈরি করবে তাকে বলা হয় হচ্ছে বুক মিনস্টার ফুলার ইনস কি বলা হবে বুক মিনস্টার মিনস্টার ফুলার ইনস বাংলায় বলা হয় এটারে বাকি বল কি বলা হয় বাংলায় কি বলা হয় বাকি বল বলা হয় কি বলা হয় বাকি বল বলা হয় বুক মিনস্টার ফুলার ইনস বা বাংলায় কি বলে এটারে বাংলায় হচ্ছে বাকি বল বলে এটার কি বলে বাংলায় বাকি বল বলে এখন এখান থেকে কিছু প্রশ্ন আসে তোমরা বলো তো এটার আনবিক ভর কত যদি বেসিকটা বুঝে থাকো 
ব্যাসিকটাকে কার্বন কার্বন নিজেদের মধ্যে বন্ধন গঠন করে কার্বন ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারবে না তাহলে এটার আণবিক ভর কত এটার আণবিক ভর কত এটার আণবিক ভর কত হবে বলো তো এটার আণবিক ভর কত হবে বলো সবাই একটু সবাই মার্শাল্লাহ সুন্দর কমেন্ট করছে এটা আণবিক ভরটা হবে সাতশো বিশ আণবিক ভরটা কত ভাই আণবিক ভরটা হচ্ছে সাতশো বিশ সেভেন টোয়েন্টি কেন কারণ শুধু কার্বন আছে আর কেউ নাই শুধু কার্বন আছে কার্বন যদি ষাটটা থাকে তো একটা কার্বনের ভর কত ছয় ষাটটা কার্বনের ভর কত সরি একটা কার্বনের ভর তো বারো গ্রাম তাই না মাথাটা তো গেছে আর ষাটটা কার্বন কত তাহলে ছয় বারং বাহাত্তর আর এই শূন্য এসে পড়বে সাতশো বিশ গ্রাম বুঝে গেছে শুধু কার্বন থাকলে তো শুধু কার্বনের ভরই গুণ করবো সো এটা আণবিক ভর কত সাতশো বিশ গ্রাম এইখানে আবার কার্বন গুলা তোমাদের বইয়ে হাজারি সারের বইয়ে একটা জায়গায় ভুল আছে শুধু একক বন্ধন দিছে শুধু একক না কার্বন গুলা দ্বিবন্ধনেও থাকে একক বন্ধনেও থাকে যুক্ত থাকে সো এই কারণে এদের সংকরণ হয় এস পি টু এদের সংকরণটা কি হয় এস পি টু তোমাদের যখন সংকরণ পড়াইছি ভাইয়া বলছিলাম যদি কোথাও কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড পাও সেটা হচ্ছে এস পি টু দেখবে এইবার ঢাবিতেও প্রশ্ন আছে কার্বন সিঙ্গেল বন্ড যদি থাকে সব জায়গায় তাহলে এস পি থ্রি আর কার্বন যদি ত্রিপল বন থাকে তাইলে আমরা বলি হচ্ছে এস পি তাইলে আমরা কি বলি এস পি বলি তাইলে আমরা কি বলি এস পি বলি বুঝে গেছে সো এই যে এই সংকরায়ন গুলা যেহেতু এখানে দ্বিবন্ধনও থাকে সিঙ্গেল বন্ড থাকে তাই এই ফুলারেন্স মানে বুক মিনস্টার ফুলারেন্স বা বাকি বলে সংকরায়ন কত এস পি টু সো এটা একটু পরীক্ষায় আসে ওকে এস পি টু এটা সংকরায়নটা কি এস পি টু ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভ্যা সবাই কি ক্লিয়ার হইস সবাই ক্লিয়ার হইস ওকে আর একটু পানি দিও তো আসো আমরা হচ্ছে এখন ইয়া শুরু করব। জৈব যুগের সংখ্যা দিকের কারণ করে ফেলছে এখন আসল জিনিস আসল খেলা সমানতা শুরু করব। আসল খেলা কি শুরু করব। সমানতা শুরু করব। সমানতা সমানতা সো আমাদের ক্লাস কতক্ষণ হয়েছে এক ঘন্টা দুই মিনিট সো এই সমানতা শুরুর আগে সমানতা শুরুর আগে ভাইয়া তোমাদেরকে সাত মিনিটের একটা ব্রেক দিব বা দশ মিনিটের একটা ব্রেক দিব সমানতা শুরুর আগে আমি চাই না তোমরা টায়ার্ড হয়ে যাও আমি চাই না তোমরা টায়ার্ড হয়ে যাও জাস্ট হচ্ছে তোমাদের সমানতা যে শুরু করব একটা মিনিট একটা মিনিট সমানতা শুরুর আগে তোমরা হচ্ছে দশ মিনিটের ছোট্ট একটা ব্রেক নাও কারণ ব্রেক নিয়ে নিয়ে পড়লে তোমাদের মাথাটা ভালো কাজ করবে বুঝতে পারছো ভালো কাজ করবে ওকে
সবাই রেডি সবাই আসছে ওকে রেডি এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে সমানতা শুরু করব কি শুরু করব ভাই সমানতা সমানতা এখন সমানতা জিনিসটা কি খেয়াল করো তো সমানতা জিনিসটা কি আমরা যদি বলি সহজ কথায় যাদের আণবিক সংকেত সেম আণবিক সংকেত সেম সেম বাট গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন কি বলতে পারি আমরা গাঠনিক সংকেতটা ভিন্ন সংকেত কি ভিন্ন হবে তো এদেরকে কি বলবো আমরা এদেরকে আমরা বলবো পরস্পরের সমান এখন এই সমানতা অনেক প্রকারের হইতে পারে আমাদের এই সমানতা কয় প্রকারের হইতে পারে প্রথমত যদি আসি আমার সমানতা হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা আর একটা হচ্ছে আলোক সমানতা ঠিক আছে আমরা যদি বলি আমরা যদি সমানতা আসি একটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা আর একটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা তো আমরা প্রথমত হচ্ছে গাঠনিক সমানতা নিয়ে আলোচনা করব একটা কি আমাদের স্টেরিও একটা কি স্টেরিও বা থ্রিডি সমানতা স্টেরিও বা থ্রিডি সমানতা আর একটা হচ্ছে আমাদের গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতা একটা কি আমাদের স্টেরিও বা থ্রিডি সমানতা আর একটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা গাঠনিক সমানতা আবার পাঁচ প্রকার তো আমরা যদি বলি চেইন সমানু তারপরে হচ্ছে আমরা যদি বলি অবস্থান সমানু তারপরে যদি বলি কার্যকরী মূলক সমানু তারপরে যদি বলি মেটামারিজম দেন বলি টাটামারিজম কি বলি মেটামারিজম অ্যান্ড ফাইনালি বলি হচ্ছে টটোমারিজম টটো মারিজম সো একটু দেখো লেখা হয়েছে কিনা গাঠনিক সমানতা কয় ধরনের আছে আমাদের পাঁচ ধরনের আছে চেইন সমানতা অবস্থান সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতা মেটামারিজম অ্যান্ড টটোমারিজম সো ভাইয়া যে টেকনিক দেখায় দিব দেখবো হচ্ছে সহজেই সবগুলো পারতস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা প্র্যাকটিসটা দরকার আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা এখানে প্র্যাকটিসটা বেশি দরকার ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার আস্তে আস্তে সবাই জয়েন করো সো দেখো গাঠনিক সমানতা কয় ধরনের আমাদের পাঁচ ধরনের চেইন সমানতা অবস্থান সমানতা কার্যকরী মূলক সমানতা তারপরে হচ্ছে মেটামারিজম আর একটা হচ্ছে টটোমারিজম সো সমানতা একটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা শুধু কার্বন নিয়ে ডিল করব কি নিয়ে ডিল করব কার্বন নিয়ে ডিল করব অ্যান্ড কার্বন নিয়ে যদি ডিলিংটা আমরা আগাইতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ব্যাপারটা ইজি আর হয়ে যাবে আমরা কি নিয়ে ডিল করব ভাইয়া কার্বন নিয়ে ডিল করব সো কার্বন নিয়ে ডিল করলে ব্যাপারটা আমাদের জন্য মাছমোর ইজি আর হয়ে যাবে আর স্টেরিও সমানতার ভিতরে আমরা কি পড়ব স্টেরিও সমানতার ভিতরে আমরা জেমেতিক সমানতা পড়ব এবং আলোক সমানতা পড়ব জেমেতিক সমানতা আর সাথে কি পড়ব আলোক সমানতা পড়ব সো আসো আমরা শুরু করি সবাই রেডি সবাই রেডি কাইন্ডলি একটু কমেন্টে জানাও সবাই রেডি কি না তো শুরু করি হচ্ছে চেইন সমানো চেইন সমানোটা ব্যাপারটা কি এটা হচ্ছে একদম ইজি যে সরল শিকল এটা হচ্ছে সরল শিকল শাখা শিকলে কনভার্ট হবে কিসে কনভার্ট হবে শাখা শিকলে কনভার্ট হবে শাখা শিকলে কনভার্ট হবে সরল শিকলটা শাখা শিকলে কনভার্ট হবে ব্যাপারটা খেয়াল করো কেমন ধরো ওই যে চারটা কার্বন আছে ধরো চারটা কার্বন আছে এটা কিসে কনভার্ট হইল এই যে কোনো একটা দেখলে শাখাতে কনভার্ট হয়ে গেল এটাই হচ্ছে চেইন সমানো ব্যাপারটা বুঝো এই চারটা কার্বন আছে এই চারটা কার্বন কিসে আছে সরল শিকলে অ্যান্ড এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে হাইড্রোজেন সংখ্যা অবশ্যই মিলবেই মিলবে সো হাইড্রোজেন নিয়ে এইখানে মাথা ব্যথার কিছু নাই হাইড্রোজেন নিয়ে মাথা ব্যথার কিছু নাই সরল শিকল কিসে কনভার্ট হবে এ দেখো সরল শিকল ছিল এটা একটা কার্বন কোথায় চলে গেছে শাখাতে চলে গেছে সরল শিকল শাখা শিকলে কনভার্ট হবে এটা কি সমানো চেইন সমানো সরল শিকল কোথায় কনভার্ট হবে শাখা শিকলে কনভার্ট হবে সো এটা কি চেইন সমানো এটা কি চেইন সমানো নামকরণ পড়াবো আবিদ নামকরণ পড়াবো টেনশন নিও না প্যারা নিও না সরল শিকল শাখা শিকলে কনভার্ট হবে এটাকে আমরা কি বলবো চেইন সমানো বলবো তারপরে দেখেন তারপরে যদি আমরা আসি তারপরে যদি আমরা আসি এটা তো গেল প্রথম ধাপ সরল শিকল শাখা শিকলে কনভার্ট হয়েছে এটাকে আমরা কি বলছি চেইন সমানো বলছি চেইন সমানো তারপর একটা যদি দেখো অবস্থান সমানতা অবস্থান সমানতা 
অবস্থান এই অবস্থানটা নিয়েই প্যাচ লাগে মানুষের অবস্থানটা হচ্ছে কার্যকরী মূলকের অবস্থান পরিবর্তন হবে কি হবে ভাই কার্যকরী যে মূলকটা আছে সেই কার্যকরী মূলকের কার্যকরী মূলকের অবস্থানটা পরিবর্তন হবে আবারো বলতেছি কার্যকরী মূলকের অবস্থান পরিবর্তন হবে আবারো বলছি কার্যকরী মূলকের অবস্থানের পরিবর্তন ধরো কার্যকরী মূলকটা এক নম্বর কার্বনে আছে এক দুই তিন চার ধরো এক নম্বর কার্বনে আছে এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে এক দুই তিন চার দুই নম্বর কার্বনে চলে গেল তাহলে কি অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে দেখো এক নম্বর কার্বন থেকে এক নম্বর কার্বন থেকে কয় নম্বর কার্বনে গেছে দুই নম্বর কার্বনে তাহলে এটাকে কি বলবা কার্যকরী মূলক সমানো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এক দুই তিন চার ধরো এই অ্যালকোহল গ্রুপটা এক নম্বর কার্বনে আসছে এটা চলে গেল হচ্ছে তোমার দুই নম্বর কার্বনে এক দুই তিন চার তো এই যে দেখো কার্যকরী মূলকের কি হয়েছে অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে এক নম্বর কার্বন থেকে দুই নম্বর কার্বনে চলে গেছে এটাকে কি বলবো আমরা কার্যকরী মূলক সরি এটাকে অবস্থান সমানতা বলবো তো অবস্থান সমানো আর চেইন সমানো সবার ক্লিয়ার হয়েছে একটু বইল অবস্থান সমানতা আর চেইন সমানতা সবার ক্লিয়ার হয়েছে অবস্থান সমানতা আর চেইন সমানতা সবার ক্লিয়ার হয়েছে সবাই একটু বলো অবস্থান আর চেইন সমানো সবার ক্লিয়ার হয়েছে সবাই একটু বলো ওকে এখন আসো গেল এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পড়াবো কার্যকরী মূলক সমানতা কি পড়বো আমরা কার্যকরী মূলক সমানতা তো কার্যকরী মূলক সমানতায় কার্যকরী মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে কার্যকরী মূলক সমানতা সো আসেন আমরা একটু দেখি কোন কার্যকরী মূলক কিসে চেঞ্জ হবে এটা আগে দেখি কার্যকরী মূলক সমানতায় কি হয় এইটার বেসিকটা হচ্ছে কার্যকরী মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে একটু ভালোভাবে বুঝো ঠিক আছে কি হবে কার্যকরী মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে খেয়াল করো এটার কি হবে কার্যকরী যে মূলকটাই আছে সো কার্যকরী মূলকটাই মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে কার্যকরী মূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ব্যাপারটা কি দেখো কার্যকরী মূলকটা কিভাবে চেঞ্জ হবে অ্যালকোহল অ্যালকোহল ইথারে কনভার্ট হবে কিসে কনভার্ট হবে ইথারে কনভার্ট হবে এই যে এসিড এই যার সাথে যার সম্পর্ক ছিল সমগাত্রীয় শ্রেণী পড়ছো না এসিড এস্টারে কনভার্ট হবে তারপরে হচ্ছে অ্যালডিহাইট অ্যালডিহাইট কিসে কনভার্ট হবে কিটনে কনভার্ট হবে অ্যালডিহাইটটা কিসে কনভার্ট হবে কিটনে কনভার্ট হবে আর ডাই ইন ডাই ইন অ্যালকাইনে কনভার্ট হবে অ্যালকাইনে তো ব্যাপারটা আসো ক্লিয়ার করে দেই তোমাদেরকে ধরো অ্যালকোহল ধরো হচ্ছে দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল আছে এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে ইথারে কনভার্ট হয়ে যাবে ইথারে তাইলে কি এই যে কার্যকরী মূলকটা কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে না এবং তুমি যদি এদের আণবিক সংকেত আর গাঠনিক সংকেত মিলাও দেখবা সেম দেখো এখানে যদি হাইড্রোজেন বসাও সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ এখানে যদি হাইড্রোজেন বসাও সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি তাহলে দেখো দুইটার আণবিক সংকেত গাঠনিক সংকেত একই কারণ কি আমরা দেখছি দুইটা সমগাত্রীয় শ্রেণীর যে দুইটার জন্য সাধারণ ফর্মুলা সেম সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও দুইজনের সাধারণ সংকেত সেম মানে কি আণবিক সংকেত তো সেম হবেই বুঝছো কথাটা কেন সাধারণ সংকেত পড়াইছি ভাইয়া দেখো সাধারণ সংকেত পড়ার ফলে তোমাকে কি এখন আর মুখস্ত করা লাগতেছে ওই আগের পড়াটা দিয়েই কি হয়ে যাচ্ছে না তোমার মাথায় কি এখন ক্লিয়ার হয়ে ঢুকতেছে না কার্যকরী মূলক সমানতা কেন হচ্ছে কারণ কি তুমি তো দেখছো এদের আণবিক সংকেতটা একই হয় এরা এদের সমগাত্রীয় শ্রেণীতে তুমি দেখছো আণবিক সংকেতটা একই হয় তারপর দেখো অ্যাল এসিড অ্যাস্টারে অর্থাৎ ধরো এই দুই কার্বন বিশিষ্ট এসিড ঠিক আছে বা তিন কার্বন বিশিষ্ট এসিড তো এটা কিসে কনভার্ট হবে অ্যাস্টারে কনভার্ট হবে অর্থাৎ সি সি ডাবল ও ও তারপরে আরেকটা সি তুমি হাইড্রোজেন সংখ্যা বসাও মিলতে বাধ্য হাইড্রোজেন সংখ্যা বসাও মিলতে বাধ্য দেখো কার্বক্সিলিক এসিড কিসে কনভার্ট হয়েছে কার্বক্সিলিক এসিড অ্যাস্টারে ভাইয়া কনভার্ট হয়েছে কার্বক্সিলিক এসিড কোথায় কনভার্ট হয়ে গেছে ভাইয়া অ্যাস্টারে কনভার্ট হয়ে গেছে মিলতে বাধ্য তারপরে আসো অ্যালডিহাইট কিটনে অর্থাৎ দুই কার্বন বিশিষ্ট বা তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালডিহাইট নাও এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে কিটনে কনভার্ট হয়ে যাবে কারণ আমরা কিটন কি জানি সি ডাবল বন্ডাও দুই পাশে দুইটা কার্বন থাকবে এটা কি কিটন এখন দেখো ফিল্ডটা পাবা আস্তে আস্তে দেখো এইখানে দেখো তিনটা কার্বন এই সাধারণ সংকেত মিলে যাবে দেখবা সি এন এইচ টু এন প্লাস টু একটা অক্সিজেন ওকে ডাই ইন দেখো ডাই ইন ওকে তুমি যদি দেখো দুইটা ডাবল বন্ড ছিল এখন তুমি যদি এটাকে কনভার্ট করো এটা অ্যালকাইনে কনভার্ট হবে 
তিন কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকাইনে কনভার্ট হবে দেখবে হাইড্রোজেন সংখ্যা সমান ডাই ইন মানে কি দুইটা ডাবল বন্ড অর্থাৎ দেখো CH2 CH2 ছিল এটা কি হয়ে যাবে দেখো CH তারপরে এখানে CH3 দেখো কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন চারটা কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন চারটা তো কার্যকরী মূলক সমানতাটা কি সবার মাথায় ঢুকছে স্যার কার্যকরী মূলক সমানতাটা সবার মাথায় ঢুকছে সবার মাথায় ঢুকছে কিভাবে চেঞ্জ হয় কার্যকরী মূলকটা কার্যকরীমূলক চেঞ্জ হয়ে যাবে কার্যকরীমূলক সমানতায় কি হবে কার্যকরীমূলকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে সো মুখস্ত করা লাগবে কিছু কিছু মুখস্ত করা লাগবে আচ্ছা আরেকবার বুঝাচ্ছি সমস্যা নাই আরও একবার বুঝাচ্ছি আরও একবার বুঝাচ্ছি দেখো যারা বুঝো নাই আরেকবার বুঝাচ্ছি দেখো যারা বুঝো নাই তারা আগে বলবা এই যে সমগাত্রীয় শ্রেণী একটু আগের ক্লাসটা করছো কিনা মানে আমি যে শুরু থেকে ক্লাস নিচ্ছি এটা করতেছো কিনা তাইলে বোঝার কথা সমগাত্রীয় শ্রেণীতে বলছিলাম অ্যালকোহল আর ইথারের আণবিক সংকেত সেম অ্যাসিড আর অ্যাস্টারের আণবিক সংকেত সেম অ্যালডিহাইড আর কিটনের আণবিক সংকেত সেম সো এটা পড়াইছি তার মানে কি কার্যকরী মূলক সমানতাটা কি কার্যকরী মূলকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট আণবিক সংকেত সেম থাকবে অর্থাৎ অ্যালকোহল ইথারে কনভার্ট হবে বাট আণবিক সংকেত একই থাকবে তুমি মিলাই দেখো এখানে তিন দুইটা কার্বন হাইড্রোজেন ছয়টা একটা অক্সিজেন এইটারও দুইটা কার্বন হাইড্রোজেন ছয়টা একটা অক্সিজেন ব্যাপারটা একদম সিম্পল এসিড অ্যাস্টারে কনভার্ট হবে আণবিক সংকেত সেম অ্যালডিহাইড কিটনে কনভার্ট হবে আলাদা আলাদা কার্যকরীমূলক ডাই ইন অ্যালকাইনে কনভার্ট হবে আলাদা আলাদা কার্যকরীমূলক এর বাইরে কিছু আসবে না ইনশাল্লাহ ওকে এর বাইরে কিচ্ছু আসবে না আশা করি এখন বুঝতে পারছো এখন আসো আমরা মেটামারিজম পড়বো ঠিক আছে মেটামারিজম মেটামারিজম তারপর ফাইনালি টটোমারিজম পড়বো এখন আসো মেটামারিজম জিনিসটা কি যার যার মাথায় ঘুম ঢুকতেছে অবস্থা খারাপ করে দাও তোমরা ওকে এই তোমাদের কি আজকে পানির পিপাসে বেশি লাগতেছে হ্যাঁ আমার কি জানি হয়েছে আজকে শুধু গলা শুকায় যাচ্ছে ঠিক আছে সো এইখানে কি হবে কার্যকরী মূলক ফিক্স থাকবে কার্যকরী মূলকটা ফিক্স থাকবে অর্থাৎ কার্যকরী মূলক চেঞ্জ হবে না কার্যকরী মূলকের ডানে এবং বামে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে ডানে এবং বামে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে সো কারা কারা দেয় কারা কারা দেয় দেখো ইথার মূলক দেয় তারপরে থায়ো ইথার দেয় এটা কি থায়ো ইথার এস দিলে থায়ো ইথার কিটন গ্রুপ দেয় তারপর হচ্ছে তুমি যদি বলো থায়ো কিটন অর্থাৎ সি ডাবল বন্ড ও এস সি ডাবল বন্ড এস যদি হয় এটাকে কি বলবা থায়ো কিটন বলবা ঠিক আছে তারপরে টু ডিগ্রি অ্যামিন দেয় এনএইচ টু ডিগ্রি অ্যামিন দেয় টু ডিগ্রি অ্যামিন টু ডিগ্রি অ্যামিন আবার থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনও দেয় থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনও দেয় থ্রি ডিগ্রি অ্যামিনও দেয় এরা কি দেয় এরা হচ্ছে তোমার কার মেটামারিজম দেয় এরা কি দেয় মেটামারিজম দেয় কারণ কি এরা মূল শিকলের মাঝখানে বসে তুমি দেখছো মেইন যে কার্বন চেইন এরা কিন্তু সবাই মাঝখানে বসে দেখো দুইটা হাত থাকা মানে কি দুই বা দুইয়ের অধিক হাত থাকা মানে কি এরা মূল শিকলের মাঝখানে বসে দুই পাশে কার্বন থাকে সো এদের কার্যকরী মূলক চেঞ্জ হবে না জাস্ট ডানে বা বামে কার্বন সংখ্যাটা চেঞ্জ হবে কি হবে ডানে বা বায়ে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে কি হবে ভাই ডানে বা বায়ে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে ধরা হচ্ছে ভাই একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই দেখো এখন ইথার এটা একটা ইথার এই ইথারের বাম পাশে দুইটা কার্বন ডান পাশে দুইটা কার্বন এখন দেখলে বাম পাশে একটা কার্বন ডান পাশে তিনটা কার্বন যোগ তো চেঞ্জ হয়ে গেছে যোগ চেঞ্জ হয়েছে না ভাইয়া ইয়েস ও নো বলো যৌগটা কি চেঞ্জ হয়েছে কি না যৌগটা চেঞ্জ হয়েছে কি না বলো সো গাঠনিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে আণবিক সংকেত সেমই আছে আমি একটু পানি খেয়ে আসি তোমরা একটু দেখো আণবিক সংকেত সেম গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন তাইলে কি বলবা তাইলে বলবা হচ্ছে তোমরা এটাকে সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে মেটামারিস এখন আর পানি খাওয়ার জন্য বাইরে যেতে হইব না বিশাল বোতল নিয়ে আসছি ওকে বিশাল বোতল নিয়ে আসছি
তাহলে কি বলবা মেটাবলিজম অর্থাৎ এই কার্যকরী মূলকটা কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই কার্যকরী মূলকটা কি আছে ভাইয়া ফিক্সড আছে কার্যকরী মূলকটা কি আছে ফিক্সড আছে ফিক্সড আছে বাট কার্যকরী মূলকে ডানে বা বামে ঠিক আছে ডানে বা বামে ঠিক আছে ডানে বা বামে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হচ্ছে কার্যকরী মূলকের কি হচ্ছে ডানে বা বামে কার্বন সংখ্যা চেঞ্জ হবে আর কিছুই না ওকে এটা কি এটাকে তুমি কি বলবা মেটামারিজম এখন আসো টটোমারিজম মেটামারিজম বুঝছো সবাই ইয়েস বইলো সবাই টটোমারিজম টটোমারিজম জাস্ট টেকনিক এটাকে বলা হয় কিটো ইনাল সমানতা টটোমারিজমটা কি বলা হয় টটোমারিজম কিভাবে করবা তাও দেখায় দিচ্ছি টটোমারিজম এটাকে বলা হয় কিটো ইনল সমানতা কি বলা হয় কিটো ইনল সমানতা বলা হয় কি বলা হয় কিটো ইনল সমানতা অর্থাৎ কিটো গ্রুপ অর্থাৎ সি ডাবল বন্ড এই গ্রুপটাকে কি বলে আমরা কিটো গ্রুপ এটা কিসে কনভার্ট হবে ইনলে কনভার্ট হবে পাশে একটা কার্বন আছে ডাবল বন্ড এন ধরো এখানে দুইটা গ্রুপ কার্বন আছে এটা কিসে কনভার্ট হবে ইনলে অর্থাৎ অ্যালকিন প্লাস অ্যালকোহলে কনভার্ট হবে আবারও বোঝাচ্ছি সমস্যা নেই এটা টেকনিক দিব কিটো গ্রুপ ধরো এটা কি একটা কিটো গ্রুপ এটা কিসে কনভার্ট হচ্ছে ইনল গ্রুপে কনভার্ট হচ্ছে ইনল গ্রুপে আবার এই ইনলটা কিটোতে কনভার্ট হয় ডাবল দিকে তীর চিহ্ন দিচ্ছি মানে এটা একটা গতিশীল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সাম্য অবস্থায় থাকে এটাকে গতিশীল সমানতাও বলা হয় কি বলা হয় গতিশীল সমানতাও বলা হয় এটাকে কি বলা হয় ভাই গতিশীল সমানতাও বলা হয় তো কিটো ইনল সমানতা একটু বুঝো কি বললাম ভাই কিটো ইনল সমানতা তো কয়েকটা এক্সাম্পল দেই তোমাদেরকে জাস্ট কিভাবে মনে রাখবা যে এটা কিটো ইনল সমানতা জাস্ট সিম্পলি সিম্পলি ধরো দুইটা শর্ত আছে এখানে শর্ত গুলো লেখো এটার শর্ত হচ্ছে আলফা কার্বন থাকতে হবে কার্বন থাকতে হবে আলফা কার্বনে হাইড্রোজেন থাকতে হবে এবং আলফা কার্বন এসপি থ্রি সংকরিত হইতে হবে শর্তগুলো লিখো আলফা কার্বন এসপি থ্রি সংকরিত হতে হবে আলফা কার্বন কি হইতে হবে রে ভাই এসপি থ্রি সংকরিত হইতে হবে তা এখন তোমরা বলো এইটা কি কিটো ইনল সমানতা দিবে এটা কি কিটো ইনল সমানতা দিবে এখন তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসবে ভাই আলফা কার্বন কি একটু বুঝাই দেন অনেকের মনে প্রশ্ন আসবে ভাই আলফা কার্বনটা কি বুঝাই দেন আলফা কার্বন বুঝাচ্ছি কার্যকরী মূলকের সাথে যে কার্বনটা যুক্ত থাকবে ধরো হচ্ছে একটা কার্বন একটা কার্যকরী মূলকের সাথে যুক্ত আছে তাহলে কোন কার্বনটাকে আলফা কার্বন বলবা এই এলডি হেড মূলকটা একটা কার্যকরী মূলক তাই না এলডি হেড মূলক একটা কার্যকরী মূলক তাহলে এইটার সাথে যে কার্বনটা যুক্ত থাকবে তাকে বলা হয় আলফা কার্বন ঠিক তারপরে যদি আরেকটা কার্বন যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় বিটা কার্বন তাকে কি বলা হয় বিটা কার্বন তারপরে যদি আরেকটা কার্বন যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় গামা কার্বন আবার দেখো এই ধরো একটা কার্যকরী মূলক ধরো হচ্ছে হ্যালোজেন দিলাম এর সাথে একটা কার্বন যুক্ত আছে এইখানে আরো তিনটা কার্বন যুক্ত আছে তো তোমরা একটু বলবা এই কার্যকরী মূলকটা কোনটা হ্যালোজেন না হ্যালোজেন তো একটা কার্যকরী মূলক পড়াইছে কিনা এর সাথে ডিরেক্ট অ্যাটাচ কোন কার্বনটা এই কার্বনটা তাহলে এই কার্বনটাকে কি বলবো আলফা কার্বন আর বাকিগুলো আলফা কার্বনের ঠিক পরেরটাকে এইটা 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 এদেরকে কি বলবা বিটা কার্বন এটা বিটা কার্বন এটা বিটা কার্বন এটা বিটা কার্বন বুঝছো কিনা বুঝছো কিনা তোমরা একটু বলো আলফা কার্বন বিটা কার্বন এটা বুঝছো কিনা গামা কার্বন বুঝছো কিনা এখন দেখো তোমাকে যদি বলা হয় সিও সি আলফা কার্বন কয়টা আয়া নিকোলা বলছে দুইটা মোহাম্মদ সজীব বলছে দুইটা আবিদা বলছে একটা আবিদা বলছে নাই আরে বলেছে তো 
সামসুন নাহার বলছে একটা রাফিদ হাসান দুইটা দেখো এখানে আলফা কার্বন কয়টা হবে দেখো আলফা কার্বন দুইটা হবে খেয়াল করো এটা তো মেইন কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলকের সাথে ডাইরেক্ট যে কার্বনটা যুক্ত আছে তাকে কি বলা হয় আলফা কার্বন এখানে ডাইরেক্ট যে কার্বনটা যুক্ত আছে এটাকে কি বলা হয় আলফা কার্বন বুঝে গেছ এটুক বুঝছো তোমরা এটুক বুঝছো এটুক বুঝছো তো শর্তটা কি আলফা কার্বন থাকতে হবে আলফা কার্বনে হাইড্রোজেন থাকতে হবে এখন দেখো এই যে এই যৌগটা এই যৌগটা কি আলফা কার্বন আছে একটু বলবা ইয়েস অন্য এই এক নাম্বার যৌগটা এক নাম্বার যৌগটায় আলফা কার্বন আছে এই যৌগটায় আলফা কার্বন আছে নাই দেখো কার্যকরী মূলকের সাথে ডাইরেক্ট হাইড্রোজেন আলফা কার্বন তো নাই এখানে কি নাই এই যৌগটায় আলফা কার্বন নাই বুঝে গেছে খেলাটা এই যৌগটায় আলফা কার্বন নাই বুঝতে পারছো এই যৌগটায় আলফা কার্বন নাই সো এই জিনিসটা একটু মাথায় ঢুকছে কিনা তাহলে আলফা কার্বন থাকতে হবে এবং আলফা কার্বনের যে হাইড্রোজেন থাকবে তাকে কি বলা হয় আলফা হাইড্রোজেন বলা হয় তাইলে তোমাকে যদি বলা হয় তোমাকে যদি বলা হয় যে এই যৌগটায় ধরো হচ্ছে এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টা তুমি কি উত্তর দিবা বলো তো এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টি তোমাকে যদি বলা হয় এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টি তো তুমি কি উত্তর দিবা বলো এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টি একটু বলো এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টি তোমাকে যদি বলা হয় এই যৌগটায় আলফা হাইড্রোজেন কয়টা তাহলে কি উত্তর দিবা সো নিশ্চিন্তে সবার উত্তর দেওয়া দরকার এখানে আলফা হাইড্রোজেন দুইটা দেখো এই যে সি এইচ থ্রি ভাঙ্গাই এই সি এইচ টু এখানে এনো টু তাই না এখানে কি এনো টু খেয়াল করো এনো টু তো কার্যকরী মূলক তাই না কার্যকরী মূলকের সাথে যে কার্বন যুক্ত থাকবে তাকে কি বলা হবে আলফা কার্বন পরেরটাকে বিটা কার্বন আলফা কার্বনে হাইড্রোজেন কয়টা আছে দুইটা তাহলে আলফা হাইড্রোজেন আমি বলবো দুইটা আলফা হাইড্রোজেন কয়টা এখানে আলফা হাইড্রোজেন দুইটা আছে তো তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে আলফা হাইড্রোজেন কয়টা চোখ বন্ধ করে বইলা দিতে পারবা না আলফা হাইড্রোজেন ভাইয়া দুইটা আশা করি বইলা দিতে পারবা কারো কোনো সমস্যা হবে না ওকে এখন আসো এখন আসো পরেরটাই যাই এখন আসো মানে এই যে শর্তটা লিখলাম শর্তটা তো বুঝছো এখন কিভাবে আমরা সমানতারা বের করব এটা তো কিটন গ্রুপ তাই না এই সিস্টেমটাকে এই টেকনিকটাকে বলা হয় ওয়ান থ্রি সিস্টেম ওয়ান থ্রি সিস্টেমটা শিখো যে কোনোটা সলভ করতে পারবা কি বলা হয় ওয়ান থ্রি সিস্টেম এই টেকনিকটাকে কি বলা হয় ভাইয়া এই টেকনিকটাকে বলা হয় ওয়ান থ্রি সিস্টেম ওকে এই টেকনিকটাকে কি বলা হয় ওয়ান থ্রি সিস্টেম কি বলা হয় ভাইয়া ওয়ান থ্রি সিস্টেম দেখো কি করবা তোমরা এই যে কার্বনের অক্সিজেন এটাকে ওয়ান দিবা কি দিবা এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এই কার্বনটাকে থ্রি দেখো যে কোনো একটাকে দিতে পারো বামেও দিতে পারো ডানেও দিতে পারো মানে আলফা কার্বনকে থ্রি দিতে হবে ঠিক আছে কার্যকরীমূলক যুক্ত কার্বনে ওয়ান টু থাকবে আর আলফা কার্বনকে থ্রি দিতে হবে এখন যেহেতু দুইটা আলফা কার্বন তো যে কোনো পাশে তুমি থ্রি দিতে পারো বাম পাশেও দিতে পারো ডান পাশেও দিতে পারো তোমার কি ফ্রিডম আছে কিনা তোমার ফ্রিডম আছে ইয়েস অন নো বইল তোমার কি ফ্রিডম আছে অবশ্যই ফ্রিডম আছে বামেরটাতেও দিতে পারো ডানেরটাতেও দিতে পারো এখন কথা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে যৌগটা তৈরি হবে মানে এখানে যে আমি কম্পাউন্ডটা তৈরি করব ইনল কিভাবে তৈরি হবে লেখো ওয়ান টু থেকে ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড টু থ্রিতে যাবে এর মাঝে যাবে ঠিক আছে ওয়ান টু থেকে ডাবল ওয়ান টু থ্রি এর মাঝে যাবে তারপরে লিখবা থ্রি থেকে হাইড্রোজেন থ্রি থেকে হাইড্রোজেন ওয়ানের অক্সিজেনের সাথে যাবে দুইটা স্টেপ দুইটা স্টেপ থ্রি থেকে হাইড্রোজেন ওয়ানের অক্সিজেনের সাথে যাবে সাথে যাবে থ্রি থেকে হাইড্রোজেন ওয়ানের অক্সিজেনের সাথে যাবে থ্রি থেকে হাইড্রোজেনটা কই যাবে ওয়ানের অক্সিজেনের সাথে যাবে এখন খেয়াল করো কি হবে 
ख्याल करो तो ये डबल वन टा के कई दीवा वन टू थे वन टू एर मजे माझी ना एक भलो भाव बुझो ये वन टू एर मजे माझी की ना वन टू थे डबल वन कथाय जा थ्री ते जा वन टू थे डबल वन कथाय जा टू थ्री एर मजे जा वन टू थे डबल वन टू थ्री एर मजे जा बार बार देखो वन टू थे डबल वन टू थ्री एर मजे जा और थ्री थे जो एक हाइड्रोजें थ्री थे हाइड्रोजें कथाय जाए वन अक्सिजें साथ जाए सो देखो जस्ट कम्पाउंड बनाए फेलो एखे कि एकक्सिजें हो जाए कारण कि यही पास कार्बने डबल वन चले जाए एखे दुईटा हाइड्रोजें थको कारण कि एक हाइड्रोजें ये अक्सिजें साथ चले जाए ये सी एच थ्री देखो इनल हो गए कि कर भैयान डबल वन के डबल वन के पास कार्बने दिशी ये जैगाटा दिशी तक कि अक्सिजें हाथ फाका तो ये एक हाइड्रोजें क्यों करसी अक्सिजें दिए दिखी देखो ये क्यों इनल हो गए ये क्यों गेस एलकिन प्लस एलकोहल अल इन प्लस अल इनल हो गए बुझ भाइयर ठीक है बुझ नाम भिडियो चार्ट पंचान तो दीब चार्ट पंचान तो दीब नाम भिडियो चार्ट पंचान तो दीब इनल बुझ भाइयर इनल बुझ जौ दिए दिल तुम्हें जौ दिए दिल टटमार बेर करते बुझे जबा तुम की डबल बन ग कार्बन 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 डबल बन जुक्त कार्बनाथा कार्बन सब गिंगल बंटे देखो सी एच थ्री सी एच थ्री देखो सब गिंगल बंट ए सब गी भैया सिंगल तुमरा डान पास बाम पास बोल तो डान पास शर्त लेखा दीसि देखो आलफा हाइड्रोजें एस पी थ्री संकलित तो आलफा कार्बन की बोल से आलफा कार्बन थकते हैं आलफा कार्बन ट एस पी थ्री संकलित होते बोले दीसि भाई एस पी थ्री संकलित होते हैं कार्बन डबल बन छाक्सिजें दो कारण डबल बन पास कार्बन साथ चले ग डबल बन तीन जाड्रोजन पास
জামশেদ ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে কাশেম বুচ্ছি বাসিরা বুচ্ছি ভাইয়া ওকে আচ্ছা একটু আগে যেহেতু দশ মিনিটের একটা ব্রেক দিছি ঠিক আছে এখন নামাজের বিরতিটা বেশি না দিয়ে পনেরো মিনিট দিই ঠিক আছে নামাজের বিরতিটা পনেরো মিনিট দিই তারপরে হচ্ছে আমরা ইয়া শুরু করব জ্যামিতিক সমানতা শুরু করব হ্যাঁ চারটা ছাপ্পান্ন বাজে চারটা ছাপ্পান্ন বাজে আমরা ঠিক পাঁচটা দশে নামা ক্লাস শুরু করব পনেরো মিনিট পাঁচটা দশে ক্লাস শুরু করব পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট পাঁচটা দশে হ্যাঁ পাঁচটা দশে ক্লাস শুরু পাঁচটা দশে ক্লাস শুরু আজকের ক্লাসে কিন্তু কোনো চাপ দিচ্ছি না তোমাদের রিল্যাক্সে পড়ো রিল্যাক্সে আজকের ক্লাসে কিন্তু চাপ নাই আর ভাইয়াও তারা হুরা করতেছি না ওকে আজকের ক্লাসে চাপ নাই বাট সবাই ক্লাসে থাইকো সবাই ক্লাসে থাইকো
সবাই এসে বড় শুনতে পারতেছ সবাই নোমান ইবনে নাসির এই অধ্যায় কিভাবে পড়লে একদম পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারবো রিভাইজ দিতে হবে একশো পার্সেন্ট রিভাইজ দিতে হবে রিভাইজ না দিলে আয়ত্ত করা সম্ভব না ঠিক আছে রিভাইজ দিতে হবে বেশি করে সবাই জয়েন করো আমরা শুরু করে দিচ্ছি আমরা শুরু করব এখন জ্যামিতিক সমানতা তো গাঠনিক সমানতা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে ভাইয়া যে পড়াইলাম এতক্ষণ গাঠনিক সমানতা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে না থাকলে আমরা জ্যামিতিক সমানতা শুরু করব জ্যামিতিক সমানতা কি শুরু করবো ভাই জ্যামিতিক সমানতা শুরু করবো গাঠনিক সমানতা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম না থাকলে আমরা জ্যামিতিক সমানতা শুরু করব আমার এলিফেটিক অংশে টোটাল ছয়টা ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ আমি ধীরে ধীরে পড়ানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে প্র্যাকটিস করলে প্রশ্ন প্র্যাকটিস করলে যা যা টুকটাক সমস্যা আছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে জ্যামিতিক সমানতাটা ফাইভ স্টার দাও এটা সিকিউতে আসবে সিকিউ এম সিকিউ অ্যাডমিশন সব জায়গায় আসবে অ্যাডমিশন সব জায়গায় আসবে সিকিউ এম সিকিউ অ্যাডমিশন সব জায়গায় আসবে আমি আবারও বলতেছি জ্যামিতিক সমানতাটা তোমরা সবাই ফাইভ স্টার দাও গাঠনিক সমানতা তো পড়াইলাম জ্যামিতিক সমানতাটা সবাই ফাইভ স্টার দাও ঠিক আছে সবাই জ্যামিতিক সমানতাটা ফাইভ স্টার দাও ওকে তো জ্যামিতিক সমানতা কারা দেখায় ফার্স্ট অফ অল একটু খেয়াল করো জ্যামিতিক সমানতা কারা দেখায় তো যাদের রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন আছে যাদের কি আছে ভাই রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন আছে এখন তোমাদের প্রশ্ন জাগতেই পারে ভাইয়া রেস্ট্রিক্টেড রোটেশনটা কি রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন হচ্ছে সেই জিনিস যাদের মুক্ত আবর্তন সম্ভব না যাদের কি নাই মুক্ত আবর্তন সম্ভব নয় আবর্তন সম্ভব নয় আমি আবারও বলতেছি যাদের মুক্ত আবর্তন সম্ভব নয় তাদের কি আছে রেস্ট্রিক্টেড রোটেশন আছে বিশেষ করে যাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাদের কি মুক্ত আবর্তন সম্ভব নয় বিশেষ করে কি আমরা যদি বলি যাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে তাদের কি নাই মুক্ত আবর্তন সম্ভব নয় এছাড়া কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন ছাড়াও কার্বন অক্সিজেন দ্বিবন্ধন হইতে পারে কার্বন নাইট্রোজেন দ্বিবন্ধন হইতে পারে দেখো কার্বন অক্সিজেন দ্বিবন্ধন হইতে পারে কার্বন নাইট্রোজেন দ্বিবন্ধন হইতে পারে এছাড়া নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন দ্বিবন্ধন হইতে পারে এছাড়া যারা রিং কম্পাউন্ড গঠন করে রিং কম্পাউন্ড তাদের ক্ষেত্রেও মুক্ত আবর্তন সম্ভব না সো এরা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে সো আর তোমাদের লেভেলে এইচএসসি লেভেলে এইচএসসি লেভেলে জাস্ট কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন নিয়ে জানলেই হবে সো এখানে জ্যামিতিক সমানতার শর্তটা একটু ভালোভাবে আয়ত্ত করা লাগবে সো প্রথম শর্তটা কি এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন মাস্ট এখন কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন হওয়ার পরে দেখো প্রত্যেকটা কার্বনের কয়টা করে হাত বাকি আছে সবাই একটু কমেন্টে জানাবা কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন হওয়ার পরে কার্বন কার্বন দিয়ে বন্ধন গঠিত হওয়ার পরে প্রত্যেকটা কার্বনের কয়টা করে হাত ফাঁকা আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা প্রত্যেকটা কার্বনের কয়টা করে হাত ফাঁকা আছে প্রত্যেকটা কার্বনের কয়টা করে হাত ফাঁকা আছে ঠিক আছে দুইটা করে হাত ফাঁকা আছে এখন এই দুইটা হাত দিয়ে প্রত্যেকটা কার্বন দুইজনের সাথে বা দুইটা মূলকের সাথে দুইটা পরমাণুর সাথে বা দুইটা আয়নের সাথে যুক্ত হইতে পারবে কিনা ঠিক আছে তো আমি আমার ভাষায় যদি বলি দুষ্টামের ভাষায় যদি বলি এই একটা কার্বন তার দুই হাতে দুই সঙ্গিনীকে ধরতে পারবে এখন দুই হাতে দুই সঙ্গিনী ধরবে বাট হচ্ছে এখানে কথা আছে তাকে স্মার্ট হইতে হবে দুনিয়াতে একটু চালাক না হইলে চলা যায় না এখন ধরো এই কার্বনটা ধরো আমি কার্বন ধরলো প্রথম প্রেমটা করছি হচ্ছে এমন একজনের সাথে একটা মেয়ের সাথে প্রেম করছে দ্বিতীয় প্রেমটা ওই মেয়ের ছোট বোনের সাথে করে ফেলছে অর্থাৎ 
দুইটাই একই গ্রুপের বা একই পরিবারের মানুষের সাথে করে ফেলছি বা একই মুলকের সাথে প্রেমটা করে ফেলছি এখন আমার অবস্থা কি বারোটা বাজবে না তেরোটা বাজবে না চোদ্দোটা বাজবে হাজারটা বাইজে যাবে আমার বুঝতে পারছো অবস্থা খারাপ অবস্থা কি খারাপ কারণ কি একই পরিবারের দুইজনের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না মোরাল অব দ্য স্টোরি কি একই পরিবারের দুইজনের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না সো এখন দেখো এই কার্বনটা একটু খেয়াল করো এই কার্বনটা একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে বা একটা হাইড্রোজেনের সাথে তার মনের আদান প্রদান করে মিলিত হয়েছে এখন এই কার্বনটা কি যদি আরেকটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে কি একই পরিবারের দুইজন হয়ে গেছে না একই ফ্যামিলির দুইজন হয়েছে কি না হয়েছে কি না ইয়েস ও নো বলবা তোমরা একই পরিবারের দুইজন হয়ে গেছে তো অবস্থা কি আর টিকবে ঠিক আছে আমি কি আর আস্ত থাকবো থাকবো না শেষ গেয়া খাতাম টাটা বাই বাই জীবনে যা হবে পরে দেখা যাবে বাইচা থাকলে তাই না সো একই পরিবারের দুইজনের সাথে প্রেম করলে সেটা আর জমিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না অর্থাৎ এই একটা কার্বনের যে দুইটা হাত আছে একটু ভালোভাবে বুঝো কার্বন কার্বন দাবন বন্ত থাকবে একটা কার্বনের যে দুইটা হাত আছে দুইটা হাতে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন মূলকের সাথে যদি প্রেম করো তাইলে স্মার্টলি বাঁচতে পারবো একটা হাইড্রোজেনের সাথে করছো আর একটা মিঠাইল মূলকের সাথে করো তোমারে কি কেউ ঠেকাইছে তোমারে কি কেউ ধরে রাখছে একটা হাইড্রোজেনের সাথে করছো আর একটা মিঠাইল মূলকের সাথে করো এই কার্বনের ক্ষেত্রেও সেম ধরো এই কার্বনও যদি দুইটা মনে করো হাইড্রোজেনের সাথে প্রেম করে তাও কিন্তু হবে না এটা কি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে এই বাবারা ভাইয়ারা আব্বারা আম্মারা বলেন এটা কি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে ঠিক আছে জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না এটা কি করবে না জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না সো এখানে আরেকটা ভিন্ন মূলক থাকতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কার্বন মানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনে যুক্ত যতগুলা কার্বন আছে প্রত্যেকটা কার্বনই আলাদা আলাদা মৌলের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কার্বনের দুইটা করে হাত আছে এই দুইটা হাতে দুইটা সেম জিনিস ধরা যাবে না দুইটা আলাদা আলাদা মানুষকে ধরতে হবে বুঝা গেছে ঠিক আছে বুঝা গেছে মাথায় ঢুকছে আর কখনো ভুলবা শর্ত আর কখনো শর্ত ভুলবা আর কখনো কি তোমরা শর্ত ভুলবা আশা করি আর জীবনে কখনো শর্ত ভুলবা না ঠিক আছে আর জীবনে কখনো শর্ত ভুলবা না ওকে এখন আসো এখন আসো কয়েকটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করি কয়েকটা এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করি তোমরা বলবা কোনটা জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে আর কোনটা করে না আচ্ছা এই তিনটার ভিতরে বলো কোনটা কোনটা প্রদর্শন করে কোনটা কোনটা প্রদর্শন করে না ওয়ান টু থ্রি নাম দিলাম ওয়ান টু থ্রি বলবা কোনটা কোনটা জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে আর কোনটা কোনটা জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে না কাইন্ডলি একটু বলো তোমরা জানাও ঠিক আছে দেখো প্রথমটাই দেখবো আমরা কে কে বোকামি করছে এই কার্বন দুইটা হাত দুইটাই হাইড্রোজেনের সাথে ভুল পায়ে গেছি সো এই জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না এই কার্বন একটা হাইড্রোজেনের সাথে একটা সিএলের সাথে খুবই চালা খুবই ভালো বুদ্ধিমান এই কার্বন একটা হাইড্রোজেন একটা সিএল সো এও খুবই বুদ্ধিমান কোনো সমস্যা নাই এই কার্বন ও মাগো দুইটাই মিথাইল মূলকের সাথে এর মতো বোকা আর জীবনে আছে তাহলে এক জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না তিন জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না তাহলে কেবলমাত্র কে জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে কেবলমাত্র হচ্ছে দুই জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে সো জ্যামিতিক সমানতার প্রকারভেদ বা জ্যামিতিক সমানতা শর্তটা আশা করি বুঝে গেছেন ওই এ বি সি ডি আর দরকার আছে এ বি সি ডি আর দরকার আছে ঠিক আছে এ বি সি ডি আর দরকার আছে সমানতা দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিস একটা হচ্ছে ট্রান্স ঠিক আছে 
জ্যামিতিক সমানতা যদি আসে জ্যামিতিক সমানতা আমরা জানি দুই প্রকার জ্যামিতিক সমানতা কয় প্রকার দুই প্রকার ঠিক আছে দুই প্রকার একটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিস একটাকে বলি ট্রান্স একটাকে বলি ট্রান্স ওকে তো সিসটা কি ধরা হচ্ছে এই যে কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন ধরা এই হাইড্রোজেন গুলা একই তলে আছে মানে একই ধরনের মূলক গুলা যদি একই তলে থাকে তখন আমরা বলি সিস এই মিথাইল মূলক গুলা যদি একই তলে থাকে তখন আমরা বলি ট্রান্স এটাকে কি বলবো আমরা এটাকে বলবো ট্রান্স এই মিথাইল মূলক গুলা একই প্লেনে আছে এটাকে কি বলবো ট্রান্স বলবো আবার সেম ভাবে দেখো কার্বন কার্বন ও সরি সবগুলো একই প্লেনে থাকলে আমরা বলবো সিস আর যদি ডিফারেন্ট প্লেনে থাকে ধরো হচ্ছে এই কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন আছে ধরো হাইড্রোজেন এক প্লেনে মিথাইল মূলক আর এক প্লেনে এইখানে হাইড্রোজেন মনে করো ধরো হচ্ছে হাইড্রোজেন এক প্লেনে এই অ্যাঙ্গুলার ভাবে আসে মিথাইল মূলক গুলো আর আর ভাবে আসে অর্থাৎ দূরে দূরে আসে অ্যাঙ্গেল ওয়াইজ আসে যদি বা যদি কর্ণ বরাবর থাকে একই ধরনের মূলক গুলো যদি কর্ণ বরাবর থাকে তখন আমরা বলি ট্রান্স এই অবস্থাকে কি বলি ট্রান্স বলি ট্রান্স তো দুই ধরনের সমানতা একটা হচ্ছে সিস একটা হচ্ছে ট্রান্স আরো অনেক ডিপে যাওয়া যায় বুঝতে পারছো সো সিস আর ট্রান্স নিয়ে আশা করি আর কোনো প্যারা হবে না সিস ট্রান্স তোমরা বুঝোই সো মেইনলি হচ্ছে বিউটিন টু এর ক্ষেত্রে এই যে এক্সাম্পলটা দিলাম এই এক্সাম্পলটাই দেখবো সব বোর্ড পরীক্ষায় আসতেছে এই এক্সাম্পলটাই সব বোর্ড পরীক্ষায় আসতেছে সো এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কোনো কারণ নাই সো জ্যামিতিক সমানতা সবার ক্লিয়ার জ্যামিতিক সমানতা সবার ক্লিয়ার সবাই একটু বলো তো জ্যামিতিক সমানতার জাস্ট হচ্ছে ঠিক আছে জ্যামিতিক সমানতার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য পয়লা রেখো যেমন হচ্ছে এইগুলো এম সি কিউতে আসে সি সার ট্রান্সের পার্থক্য আর কি সি সার ট্রান্সের পার্থক্য তো সি সার ট্রান্সের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য সো বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি বৈশিষ্ট্য সিস অ্যান্ড ট্রান্স সিস আর ট্রান্স সিসের জাস্ট দুইটা বেশি বাকি সবগুলোতে ট্রান্সের বেশি বা সিসের দুইটাতে কম যেমন গলনাঙ্ক গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক দেখো মনে রাখা একদম সহজ স্ফুটনাঙ্ক এই দুইটা শুধু সিসের কম আর ট্রান্সের বেশি আর বাকি সব কিছু বাকি সব কিছু বাকি যা কিছু আছে বাকি যত ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে সবগুলো ট্রান্সের বেশি যেমন দহন তাপ দহন তাপ একটু লিখে নাও এম সি কিউতে কাজে লাগবে দহন তাপ স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তারপরে যদি আসো ডাইপোল মোমেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট মোমেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলো লাগে মাঝে মাঝে বুঝতে পারছো দ্রাব্যতা এই সব কিছু সব কিছু কার বেশি ট্রান্সের বেশি সরি সিসের বেশি এই সব কিছু সিসের বেশি এগুলো সব কিছু সিসের বেশি ট্রান্সের কম বুঝতে পারছো এই সবগুলো সিসের বেশি ট্রান্সের কম বুঝতে পারছো দেখো আবারও বলতেছি জাস্ট শুধু মনে রাখবা সিসের দুইটা কম বাকি সব কিছু বেশি বুঝতে পারছো গলনাঙ্কের সুরনাঙ্ক কম সিসের বাকি সব কিছু সিসের বেশি বুঝতে পারছো বাকি সব কিছু সিসের বেশি সিসের জাস্ট দুইটা কম একটু মাথায় রাখবা সিসের জাস্ট দুইটা কম গলনাঙ্কের সুরনাঙ্ক কম বাকি সব কিছু ঠিক আছে গলনাঙ্কের সুরনাঙ্ক সিসের কম আর বাকি সব কিছু সিসের বেশি ঠিক আছে গলনাঙ্কের সুরনাঙ্ক সিসের কম ঠিক আছে বাকি সব কিছু আচ্ছা আচ্ছা সুরনাঙ্ক আরেকবার লিখছি ওকে সমস্যা নেই সুরনাঙ্কটা মুছে দিলাম হুম দহন তাপ আচ্ছা আচ্ছা এখানে স্ফুটনাঙ্ক হবে না একটু প্যাস লাগছে আমার হ্যাঁ এটা সুস্থিতি হবে সুস্থিতি স্টেবিলিটি সুস্থিতি মানে কি স্টেবিলিটি স্টেবিলিটি এল আই টি ওয়াই আর এটা হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক হবে একটু প্যাচ লাগায় লাগায় না হ্যাঁ স্ফুটনাঙ্ক মুখস্থ বিদ্যা তো মাথা মাঝে মাঝে কাজ করে না সো এটা একটু ঠিক করে নাও এটা একটু ঠিক করে নাও এই বক্সটা ঠিক আছে এই বক্সটা একটু ঠুক করে নাও অর্থাৎ সিসের গলনাঙ্ক আর সুস্থিতি বা স্টেবিলিটিটা কম আর বাকি সব কিছু বেশি 
গলনাঙ্ক আর স্টেবিলিটি বা সুস্থিতিটা কম ঠিক আছে গলনাঙ্ক আর সুস্থিতিটা কম এটা একটু মাথায় রাখো সি স্যার গলনাঙ্ক আর সুস্থিতিটা কম বাকি সবকিছু সি স্যার বেশি আচ্ছা তোমাদের কি সিলেবাস এনানসিয়াম আর ডায়াস্টেরিয়াম আর রেসিমিক মিশ্রণ এগুলো আছে সিলেবাসে আমি যতটুকু জানি নাই মনে হয় সিলেবাসে আছে এনানসিয়াম আর ডায়াস্টেরিয়াম আর রেসিমিক মিক্সচার একটু তোমাদের সিলেবাসে ओके सब पढ़ा दी समस्या नहीं भलो देखो प्रथम लगे आलोक समानता आलोक समानतार शर्त आलोक समानता की जिन एक बुझा कि लगे आलोक समानता लगे आलोक समानता आलोक समानतार शर्त ही हम कैरल कार्बन थे खूब ही इम्पोर्टेंट क्योंकि ये परीक्षा आसे एट सिक्यूते आसरल कार्बन थकते हैं आलोक समानतार शर्त की कैरल कार्बन থাকতে হবে একটু বুঝো আলোক সমানতা শর্তই হচ্ছে কায়রাল কার্বন থাকতে হবে ঠিক আছে আলোক সমানতা শর্তটাই কি আলোক সমানতার মেইন শর্তই হচ্ছে কায়রাল কার্বন থাকতে হবে কায়রাল কার্বন মানেটা কি ধরো এই যে একটা কার্বন বা ধরো একটা মনে করো একটা পার্সন মনে করো সে চারটা প্রেম করছে ঠিক আছে ধরো একটা চার পার্সন সে চারটা আলাদা আলাদা মানুষের সাথে প্রেম করছে সো তাকেই তুমি কি বলবা কায়রাল পার্সন বলবা ধরো এইখানে হচ্ছে কি ধরলাম ধরলাম একজন তাহাসানের সাথে প্রেম করছে ঠিক আছে একজন হচ্ছে ফাহামির সাথে প্রেম করছে আচ্ছা যাই হোক একটু বেশি ডিপ হয়ে যায় ঠিক আছে এত কিছু দরকার নাই ধরো হচ্ছে অফলাইন হইলে পড়ানো যায় তো হ্যাঁ অনলাইনে এত দুষ্টমি ভাল লাগে না ধরো এই যে আমি সাকিব ভাইয়া ঠিক আছে বা হচ্ছে এই যে কার্বন এই কার্বন ধরো একটা হাইড্রোজেনের সাথে প্রেম করছে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে প্রেম করছে একটা সি ডাবল এইচ মূলকের সাথে প্রেম করছে তারপরে ধরো এই কার্বনটা হচ্ছে একটা এল ডি হাইড মূলকের সাথে প্রেম করছে সো চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে প্রেম করছে দেখো একটা সেম কার্বন সে কি করছে চারটা আলাদা আলাদা মূলকের সাথে যখন বন্ধনে আবদ্ধ হবে চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপের সাথে যখন বন্ধনে আবদ্ধ হবে ঠিক আছে বন্ধনে আবদ্ধ হবে বুঝতে পারছো সো একটা কার্বন যখন চারটা আলাদা আলাদা বা চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হবে ঠিক আছে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হবে তখন আমরা তাকে কি বলবো সেই কার্বনকে বলবো কায়রাল কার্বন বুঝতে পারছো সেই কার্বনকে আমরা কি বলবো কায়রাল কার্বন বুঝতে পারছো সেই কার্বনকে হচ্ছে কায়রাল কার্বন একজন লিখছে এককালে কায়রাল ছিলাম ঠিক আছে বৈশাখী আক্তার বলছে এককালে কায়রাল ছিলাম মাগো মা ভয় পাইছি ওকে দেখো এমন একটা কার্বন যে হচ্ছে চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ঠিক আছে বা আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে প্লে বয় কার্বন ঠিক আছে বা সহজ কথায় আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে বয়ম পাখি কার্বন হ্যাঁ সো এমন একটা কার্বন এই বাক্সটা ঠিক আছে এটা চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন এই কার্বনকে আমরা কি বলবো কায়রাল কার্বন বলবো এই কার্বনকে কি বলবো আমরা কায়রাল কার্বন বলবো ঠিক আছে এই কার্বনকে আমরা কি বলবো কায়রাল কার্বন বলবো ঠিক আছে এমন একটা কার্বন যে চারটা আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই কার্বনকে আমরা কি বলবো কায়রাল কার্বন বলবো বুঝতে পারছো ঠিক আছে আসেন সামনে যাই সামনে যাই এরকম দেখবা হচ্ছে অনেক ছেলেরা ছেঁকা খাইছে আমার চোখে আমি আমার অনেক বন্ধুদের এরকম ছেঁকা খাইতে দেখছি এমন একজনের প্রেমে পড়ছে তার আরো চারটা বয়ফ্রেন্ড আছে আমার বন্ধু হয়েছে পাঁচ নাম্বার বয়ফ্রেন্ড মানে কায়রাল সে অলরেডি ছিল অর্থাৎ কায়রাল প্রেমিকার প্রেমে পড়ছে ওকে আসেন সামনে যাই আচ্ছা জান্নাতুল ফেট দো সরি বৈশাখী বলছে বৈশাখী বলে নাই ভাইয়া বেচারি আগে বৈশাখী মানে রিপ্লে দিছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আসো খেয়াল করো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি আমাদের টার্গেট কি এই যে দুষ্ট কার্বনটাকে বের করা আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিব আমাদের টার্গেট কি দুষ্ট কার্বন মানে যার ভিতরে এই দুষ্ট কার্বনটা থাকবে সে হচ্ছে আলোক সমানতা প্রদর্শন করবে আর যার ভিতরে এই দুষ্ট কার্বনটা থাকবে না ঠিক আছে যার ভিতরে এই দুষ্ট কার্বনটা থাকবে না সে কি এই আলোক সমানতা প্রদর্শন করবে না বুঝতে পারছো সো আমরা আসো কয়েকটা এক্সাম্পল লিখি 
তুমি বলবা কে কে আলোক সমানতা প্রদর্শন করতেছে আর কে কে করতেছে না CH3 CH ডাবল বন্ড CH C2H5 বলবা এটা এটার ভিতরে দুষ্ট কার্বন আছে কিনা তারপরে দেখো CH3 C H O H C ডাবল ও H তারপর দেখো C6 H5 CH ডাবল বন্ড CH CH O H C ডাবল H CH O H C ডাবল H তারপর যদি আসি C6 H5 CH BR CH3 মানে প্রশ্ন আসবে নিচের কোনগুলো আলোক সমানতা প্রদর্শন করবে আর কোনগুলো প্রদর্শন করবে না একটা বাস্তব কথা বলি ঠিক আছে আমরা যাদেরকেই পচাই না কেন ঠিক আছে বাস্তব কথা বলি যাদেরকেই পচাই না কেন যে এই ছেলেটা ছেকা খাইছে এই ছেলেটা ধরা খাইছে ঠিক আছে কায়রাল মেয়ের প্রেমে পড়ছে এই ছেলেটা বোকা নলা ঠিক আছে বাট জিনিসটা কি এই যারা এরকম দুষ্ট ছেলেদের ক্ষেত্রে হইতে পারে প্লে বয় একটা ছেলে চারটা মেয়ের সাথে প্রেম করছে মেয়েদের ক্ষেত্রে হইতে পারে একটা মেয়ে চারটা ছেলের সাথে প্রেম করছে সো এরকম হইতেই পারে কিন্তু বাইরে থেকে কিন্তু দেখে বুঝা যায় না তো তোমরাও আইডেন্টিফায়ার ক্ষেত্রে দেখবা হচ্ছে বাইরে থেকে যে কার্বনটাকে দেখা একা একা মনে হবে মনে হয় এর কেউ নাই এর সঙ্গী সাথী নাই ঠিক আছে এ মনে হয় বড়ই একা বড়ই সিঙ্গেল সেই কার্বনটাই দেখবা কায়রাল কার্বন ঠিক আছে একটু খেয়াল করো এই কার্বনটার একটু দেখতে দেখতে সিঙ্গেল মনে হচ্ছে না দেখবা এই কার্বনটাই কায়রাল কার্বন আমি বেসিক ব্যাখ্যা করবো দেখো এই কার্বনটাকে দেখতে একা মনে হচ্ছে না মানে অনেক একা বড্ড একা কোনো হাইড্রোজেন নাই কেউ নাই সাথে কোনো বন্ধনও নাই একা একা লাগতেছে আবার দেখো এই কার্বনটাকে দেখতেও একা একা লাগতেছে একটু দেখো মানে বড্ড একা লাগবে মানে তারা দেখে তোমার মায়া হবে ঠিক আছে বড্ড একা বা দিন শেষে এই দেখবা সবার সাথে পাখা গজায় রাখছে ঠিক আছে এই দেখবা সবার সাথেই সবার সাথেই বন্ধন গঠন করে রাখছে ব্যাপারটা একটু খেয়াল করো জাস্ট বিনোদনে নিবা কেউ সিরিয়াসলি নিবা না হ্যাঁ কাউকেই মিন করতেছি না জাস্ট অর্গানিকটা যেন একটু এনজয়েবল হয় সিএইচ থ্রি এই যে দেখো সিএইচ থ্রি হ্যাঁ আর সবাইকে রাতের ক্লাস থেকে হেডফোন নেওয়ার আকুল আবেদন জানাচ্ছি তারপরে ও এইচ তারপরে সি ডাবল ওইচ দেখো এই কার্বনটাকে একা একা মনে হচ্ছিল না দেখো সে একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা ও এইচের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা সি ডাবল ওইচের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা মিথাইল মুলকের সাথে যুক্ত হয়েছে চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়েছে কি হয়েছে ভাইয়া ঠিক আছে চারটা আলাদা আলাদা গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়েছে সো এই যে দেখো যাকে দেখে বড্ডই একা লাগতেছিল সেই দেখো দিন শেষে আসল খেলোয়াড় ঠিক আছে রিয়েল খেলোয়াড় চারজনের সাথে বন্ধন গঠন করে বৈশা আসছে আবার দেখো এই কার্বনটাকে দেখতে একা মনে হচ্ছে না এও কায়রাল কার্বন দেখো সে একা কি করছে একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা ও এইচের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা সি ডাবল এইচের সাথে যুক্ত হয়েছে আর এই পুরো এই মূলকটার সাথে সে যুক্ত হয়ে গেছে আলাদা আলাদা অনেকে বলবে এটা আলোক সমতা প্রদর্শন করে না বাট আমি বলবো আরে বেটা দেখো এটা কি খেলাটাই না দিছে দেখো একটা হাইড্রোজেন একটা ও এইচ দিয়ে দিলাম একটা সি ডাবল এইচের সাথে যুক্ত দিয়ে দিলাম আর একটাই পুরো মূলকের সাথে অর্থাৎ সিএইচ ডাবল বন্ড সিএইচ সি সিক্স এইচ ফাইভ এই পুরো একটা মূলক দেখো চারটা ভিন্ন ভিন্ন মূলকের সাথে যুক্ত আছে কি না চারটা ভিন্ন ভিন্ন মূলকের সাথে যুক্ত আছে কি না ওকে আছে কিন্তু অবশ্যই তারপর দেখো এইখানে যদি দেখো কার্বন এই চারটা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ দেখো সি সিক্স এইচ ফাইভ এই হাইড্রোজেনের সাথে এই ব্রোমিনের সাথে এই সিএইচ থ্রির সাথে তো এই যে নিচের তিনটা কি আলোক সমানতা প্রদর্শন করে আর কায়রাল কার্বনকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি একটা স্টার্ট দিয়ে প্রকাশ করি কি দিয়ে প্রকাশ করি একটা স্টার্ট দিয়ে প্রকাশ করি বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার সবার সবার কি ক্লিয়ার কিনা বলো সবাই কি ক্লিয়ার কিনা একটা মিনিট ওকে প্যারা নিতে মানা করে জীবনে এরকম নতুন ফোন দিয়ে একটা চুরি হয় ক্লাস একটু বড় ছুটি দিব তারপরে দেখতেছি বিষয়টা নমানরা বলো ওই যে অ্যাপেল আইডি দিয়ে সার্চ দিতে 
একটি শোক সংবাদ আমার শালিকা ঠিক আছে তোমাদের আবিদা আপু পরশু দিন জমানো টাকা দিয়ে একটা আইফোন কিনছিল আজকে ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি হয়ে গেছে আইসা কানতেছে ওকে আসো 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 সামনে যাই ব্যাচারে একটা ছবিও আপলোড দিতে পারলো না আইফোন দিয়ে চুরি হয়ে গেছে ওকে হ্যালো জি আমি ক্লাস আছি ক্লাস শেষে ফোন দেন ওকে ওকে ঠিক আছে আসো সামনে যাই সামনে যাই তো কাইরাল কার্বন সবাই বুঝছি ভাইয়ারা কাইরাল কার্বন বুঝছি ঠিক আছে ঠিক আছে কাইরাল কার্বন বুঝছি আমরা আলোক সক্রিয় সমানতায় কারো কোনো ঝামেলা থাকবে কারো কোনো ঝামেলা থাকবে ভাইয়া ঠিক আছে কারো কোনো ঝামেলা থাকবে ওকে 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 ঠিক আছে ঠিক আছে এখন আসেন এখন আসেন আমরা তো আলোক সমানতা বুঝলাম কে আলোক সমানতা প্রদর্শন করবে এখন আমাদের কয়েকটা জিনিস জানতে হবে আমরা প্রথমত এনানশিওমার আর ডায়াস্টিরিয়মার একসাথে শিখব এনানশিওমার আর ডায়াস্টিরিয়মার একসাথে শিখব দেখো প্রথমত হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এনানশিওমার মিরর ইমেজ হইতে হবে এখন মিরর ইমেজটা কি আমি বুঝাবো হ্যাঁ মিরর ইমেজ হতে হবে হতে হবে মিরর ইমেজ হতে হবে ঠিক আছে আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে নন সুপার ইম্পসিবল মানে একে অপরের উপর অপরিস্থাপনীয় নন সুপার ইম্পসিবল এটা একটু বুঝাচ্ছি নন সুপার ইম্পসিবল ইম্পসিবলটা কি দেখো মিরর ইমেজটা কি আয়না আছে কারো কাছে টেবিলে পড়ার টেবিলে আয়না নিয়ে বসো কেউ পড়ার টেবিলে আয়না নিয়ে বসো কেউ কে কে আয়না নিয়ে বসো দেখি তো সকল মেয়েরাই আয়না নিয়ে বসবে ঠিক আছে পড়ার টেবিলে আয়না নিয়ে কারা কারা বসো আয়না নিয়ে কারা কারা বসো হ্যাঁ বসি আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে আয়নাটা নাও তোমার এই হাতটা এই হাতটা আয়নাতে দেখতে দেখো কেমন লাগে আয়নার সামনে ধরো ঠিক আছে কেমন লাগে এই হাতটা ঠিক আছে দেখবা হচ্ছে এই হাতটা যদি আয়নার সামনে ধরো তোমার এই হাতের মতো লাগবে অর্থাৎ বাম হাতের মতো লাগবে এই হাতটা যদি আয়নায় ধরো দেখবা হচ্ছে এইটার যে ইমেজটা পাবা এই হাতের মতো দেখতে এরকম হয় কিনা ইয়েস অন্য বইল এই হাতে যে হচ্ছে আয়নাটা পাবা মানে এটার যে প্রতিচ্ছবিটা পাবা মিরর ইমেজটা যে পাবা দেখবা হচ্ছে এই হাতের মতো বুঝতে পারছো সো এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো খেয়াল করো তো এই যে এইটার মিরর ইমেজ হচ্ছে এইটা তাই না তো মিরর ইমেজ হইলে যে একটা আরেকটার উপরে বৈশা যাবে এরকম কথা না নন সুপার ইম্পসিবল মানে কি একটা আরেকটার উপরে বসবে না সোজা বাংলা কথায় আর যদি একটু মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় বলি একে অপরের উপর অপরি স্থাপনীয় মানে দাঁত ভাঙে যাবে তোমার মানে সোজা বাংলা কথা নন সুপার ইম্পসিবল মানে কি একটা আরেকটার উপরে বসবে না যেমন এটার মিরর ইমেজ যেহেতু এটা পাইছো এই এই হাতটা এই হাতটার উপরে কি এই হাতটা বসবে জীবনে বলো বসাইতে পারবা বসাইতে পারবা না বুঝতে পারছো এই হাতটার উপরে কিন্তু দেখো এই যে এই হাতটার উপরে এই হাতটা জীবনেও বসাইতে পারবা না যতই চেষ্টা করো যতভাবেই মিলাও ঠিক আছে তুমি বসাইতে পারবা না কারণ কি দুইটা তো একই রকম দেখতে সো একটা আরেকটা যদি মিরর ইমেজ হয় তখন কি একটা আরেকটার উপরে বসবে না একে অপরের উপর অপরিস্থাপনীয় বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে এনানশিওমারের শর্ত 
আর ডায়াস্টেরিওমার কি ডায়াস্টেরিওমার হচ্ছে মিরর ইমেজ হবে না মিরর ইমেজ হবে না ঠিক আছে মিরর ইমেজ হবে না ইমেজ হবে না ঠিক আছে ডায়াস্টেরিওমারটা কি মিরর ইমেজ হবে না আর এটাও কি নন সুপার ইম্পসিবল এখন তোমার প্রশ্ন জাগতেই পারে ভাই মিরর ইমেজ যদি না হয় তাহলে নন সুপার ইম্পসিবল কেমনে হয় দেখাচ্ছি খেলাটা ঠিক আছে এটাও একটা আরেকটার উপরে বসবে না ব্যাপারটা খেয়াল করো আসো বুঝাই এখন আসো খেয়াল করো খেয়াল করো আমরা যদি সামনে যাই ঠিক আছে অনেকে কমেন্টে বলতেছে আবিদা আপুর ফোন হারা গেছে হারাই গেছে সাকিব ব্যাগ হাসতেছে কেন এই হাসি তো কষ্টের হাসি রে ভাই কারণ ওরে আইফোন কিনতে আমি বিশ হাজার টাকা ধার দিছিলাম এখন এই যে ধারের টাকা এটা তো আমি চাইতেও পারবো না ঠিক আছে এই ধারের টাকা তো আমি চাইতেও পারবো না এই কারণে কষ্টে শোকে দুঃখে আমি হাসতেছি যে আমার বিশ হাজার টাকা জলে গেছে ওকে আসো খেয়াল করো খেয়াল করো দেখো এই একটা কম্পাউন্ড ঠিক আছে এইটার এইটার যদি একটা মিরর ফালাই এটার উপরে যদি আমরা একটা মিরর ফালাই ঠিক আছে একটা আয়না ফালাইলাম তাহলে এই কম্পাউন্ডটার মিরর ইমেজটা হবে এরকম ঠিক আছে তুমি যদি দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রির জায়গায় এই ডান পাশেরটা বাম পাশে চলে যাবে মিরর তখনই হয় ডান পাশের গুলো বাম পাশে চলে যাবে ঠিক আছে এই ডান পাশেরটা বাম পাশে চলে যাবে এখন তুমি যদি এইটাকে ধরে নিয়ে এইখানে বসাইতে চাও বসবে দেখো ও এইচ কার উপরে বসবে হাইড্রোজেনের উপরে না ব্রোমিনটা কার উপরে বসবে হাইড্রোজেনের উপরে না একটা ব্রোমিন আর একটা ব্রোমিনের উপর তো বসলো না তাইলে কি অপরিস্থাপনীয় তাইলে এটাকে যদি এক নাম্বার ধরো এটাকে যদি দুই নাম্বার ধরো এক আর দুইয়ের সম্পর্ক কি বলবা এনানসিওমার বলবা না ডায়াস্টেরিওমার বলবা বলো এনানসিওমার বলবা না ডায়াস্টেরিওমার বলবা এটা তিন নাম্বার কম্পাউন্ড তিন নাম্বারটার দিকে তাকাও তিন নাম্বারটার দিকে তাকাও তোমরা তোমরা কয় নাম্বারটার দিকে তাকাবা তিন নাম্বারটার দিকে একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো তিন নাম্বার যোগটার দিকে দেখো এক আর তিনের ভিতরে সম্পর্ক করতে বলছি কার কার ভিতরে এক আর তিনের ভিতরে দেখো কার কার ভিতরে এক আর তিনের ভিতরে একটু দেখো এক আর তিনের ভিতরে সম্পর্ক করতে বলছি ভালোভাবে বুঝো ঠিক আছে এক আর তিনের ভিতরে সম্পর্ক করতে বলছে আলহামদুলিল্লাহ কারেন্ট আসলো মানে আইপিএস না লাগাইলে তোমাদের মানে তোমাদের সাথে হচ্ছে এই যে অভিধা তো দেখো না দৌড়দৌড়ি করা লাগতেছে এটা বুঝা আমরা মিরপুর বাসি আমি বুঝতে পারছি এই দেড় ঘন্টা পরে কারেন্ট আসলো দেড় ঘন্টা পরে বুঝো আইপিএস এর কল্যাণে আলহামদুলিল্লাহ দেড় ঘন্টা কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে তোমরা বুঝতে পারছো কারেন্ট অবস্থা না না কারেন্ট অবস্থা ঠিক আছে দেড় ঘন্টা কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমরা সার্ভিস দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আইপিএস খুবই ভালো একটা জিনিস দেখো কার্বন এই হচ্ছে আরেকটা কার্বন খেয়াল করো এখন তুমি বলো এখানে কি মিরর ইমেজ হইছে প্রথমটায় ও এইচটা ডানে আছে ও এইচটা কই গেছে বামে আছে আচ্ছা আরেকটা তো কার্বন আছে তাই না এখন দেখো এই বিয়ার ডানে বিয়ার ডানে এখন এটারে কি মিরর ইমেজ বলতে পারবা এক আর তিন রে 
একের মিরর ইমেজ কি 3 হবে মানে যে কয়টা কাইরাল কার্বন আছে প্রত্যেকটা কাইরাল কার্বনের মিরর হইতে হবে দুইটা কাইরাল কার্বন আছে দুইটা কাইরাল কার্বনেরই কি হইতে হবে মিরর হইতে হবে ঠিক আছে দুইটা ঠিক আছে দুইটা কাইরাল কার্বনকে মিরর হইতে হবে আমি আবারো বলতেছি দেখো একটা ঘুরছে প্রথমটা ঘুরছে দ্বিতীয়টা তো ঘুরে নাই তো প্রথমটা ঘুরছে দ্বিতীয়টা ঘুরে নাই তাহলে মিরর হবে না প্রথমটা ঘুরছে দ্বিতীয়টা ঘুরে নাই কি এটা মিরর হবে না প্রপার মিরর কি এই দুই নাম্বারটা তিন নাম্বারটা দুইটাই ঘুরতে হবে তাহলে এক আর তিন কে কি মিরর ইমেজ বলতে পারবো ঠিক আছে এক আর তিন কে কি মিরর ইমেজ বলতে পারবো एक आठ तीन इत्ता की की मिरोरी में बोलते पार बो सो एक आठ तीन होते हैं मिरोरी में जो ना तो ले हम लोग बोलते पारी एक आठ तीन होते हैं मिरोरी में जो ना बट एक टके की तुईले नहीं है तुम्हें तीन रूपर बौछे दे पार बा एक टके की तुईले नहीं है तुम्हें तीन रूपर बौछे दे पार बा ये सुन नो बोलो एक टके की तु দেখো OH টা OH এর উপর বসবে না বাট B আর টা B আর এর উপর বসবে তাহলে কি একটা আরেকটার উপরে বসছে বসে নাই কিন্তু 1 আর 3 এর ভিতরে দেখো একটা আরেকটার উপরে বসে নাই তাহলে 1 আর 3 কি ডায়াস্টেরিওমার 1 প্লাস 3 কি আমরা বলতে পারি এটা ডায়াস্টেরিওমার খেলাটা জমছে খেলাটা বুঝছেন 1 আর 3 এর ভিতরে খেলাটা বুঝছেন 1 আর 3 কি ডায়াস্টেরিওমার ক্লিয়ার হইলে সবাই সি বলো যদি কিছুটা হইলেও বুঝা থাকো সি বইলো দেখো সহজ হিসাব সহজ হিসাব প্রথমে দেখবা উল্টাইছে কিনা তারপরে দেখবা একটা আরেকটার উপরে বসে কিনা আমার সাথে পড়ো প্রথমে কি দেখবা উল্টাইছে কিনা তারপরে দেখবা একটা আরেকটার উপরে বসে কিনা আচ্ছা যারা যারা প্রথম পড়তেছো আজকে জৈব যৌগ কঠিন লাগতেছে তোমাদের কাছে কঠিন লাগতেছে ভাই কিন্তু দৌড়াচ্ছি না হ্যাঁ আস্তে ধীরেই পড়াচ্ছি भाई एक दिन तो दौरा ची नाश्ता धीरे ही पड़ा ची एक दिन देखो एक दिन आशो देखो O H टा एक है ना O H O H चीज़ जगह क्या सा हाइड्रोजन तो बोझ बना एक जन अरे एक जन ऊपर बोझ बना एक है ना B R टा B R ऊपर बोझ बे किंतु शॉट तो अच्छे पूरा टा बोझ तो हो बे शॉट तो की पूरा टा बोझ तो हो बे ठीक है ओके देखी, ठीक है सर, अमर देखी कि अवस्था है, देखो दो ये हाइड्रोजन डाने, हाइड्रोजन डाने ओएच बाम है, मिरर इमेज हुई से है नहीं, देखो हाइड्रोजन जगह ना चिलो, हाइड्रोजन चिकन है ऐसे, ओएच जगह ना चिलो, ओएच चिकन है ऐसे, मिरर इमेज है नहीं, एक है ना हाइड्रोजन डाने, एक है ना हाइड्रोजन बाम है, तो लेकि� एक टार एक टार ऊपर है बोझ बे, बोझ बे ना, तेरे दो या तीन देखी बोल बा, दो या तीन दे बोल बा डायस्टेरियो मर, दो या तीन देखी बोल बा डायस्टेरियो मर, एक हो नशन, एक हो नशन, आर एक टा कंपाउंड नंबर बाइट करी, C H three, एक है ना कि, नर आरेक तो जोगो आनलाम ए जोगो टन नाम दिलाम चार नंबर जोगो ए जोगो टन नाम की दिलाम चार नंबर दो जोगो एकों तुम्हाँ के बोल लो तुम्हें एक आठ चार रे भीतरे शंपर को कुटते बारो दो या चार रे भीतरे शंपर को कुटते बारो तीन या चार रे भीतरे शंपर को कुटते बारो तो तुम लोग बोल बाए एक प्लस चार क एक प्लस चार की होगे, शोभा एक तू बोलो, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक प्लस चार की होगे, बोलो, एक प्लस चार की होगे, तो 
আবু হায়াত বলতেছে ক্লাস শেষ করবেন কখন এত তারা কেন ক্লাস শেষ করার একটা তারা কেন আচ্ছা একটু দাঁড়াও একটা মিনিট এখানে একটু ঘুরাইয়া দেয় চার নাম্বারটা একটু ঠিক করো ঠিক আছে চার নাম্বারটা ঘুরাইয়া দিলাম চার নাম্বারটা ঘুরাইয়া দিলাম একটু এখন বলো এক প্লাস চার কি হবে ঠিক করো এক প্লাস চার কি হবে দেখো স্মার্ট ওয়ে তো সলভ করবা দেখো যখন এক আর চার এর ভিতরে সম্পর্ক ও এইচ ডানে ও এইচ ডানে বি আর ডানে বি আর বামে দেখো উল্টা হয়ে গেছে দেখো ডান 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 বাম তাহলে কি ডায়াস্টেরিয়ামার ঠিক আছে ডান 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 বাম ডায়াস্টেরিয়ামার ঘুরে নাই ঠিক আছে ঘুরে নাই ওকে আর একটা আর একটার উপরে বসবে না এখন দেখো দুই আর চার হাইড্রোজেন ডানে হাইড্রোজেন বামে হাইড্রোজেন ডানে হাইড্রোজেন ডানে ও মাগ দেখো এটা ডান হয়েছে এটা বাম হয়েছে এটা ডান এটা ডান ও মাগ এটাও কি ডায়াস্টেরিয়ামার এটারও কি বলবা ডায়াস্টেরিয়ামার এটারও কি বলবা ডায়াস্টেরিয়ামার তাই না এটারও কি বলবা ডায়াস্টেরিয়ামার কারণ কি একটা মিরর ইমেজ হয়েছে একটা মিরর ইমেজ হয় নাই ঠিক আছে একটা মিরর ইমেজ হয়েছে একটা মিরর ইমেজ হয় নাই তিন আর চার রে কি বলবা ডান বাম তারপরে এই দেখো ডান বাম ডান বাম ডান বাম তার মানে কি এনান শিওমার দুইটাই মিরর ইমেজ হয়েছে তাহলে দেখো টেকনিকটা কি দুইটাই যদি হচ্ছে ডান বাম ডান বাম হয় তাহলে এনান শিওমার আর একটা ডান বাম একটা ডান ডান ঠিক আছে একটা ডান বাম একটা ডান ডান তাহলে ডায়াস্টেরিয়ামার বুঝে গেছে দুইটাই যদি দেখো আমরা কি করছি প্রথমে একের সাথে দুই করছি একের সাথে তিন করছি দুইয়ের সাথে তিন করছি তাই না পরেরটা কি করছি একের সাথে চার দুইয়ের সাথে চার তিনের সাথে চার বুঝে গেছে সো একটা জিনিস মাথায় রাখবা যদি কাইরাল কার্বন দুইটা হয় এনান শিওমার পাবা দুইটা ডায়াস্টেরিয়ামার পাবা চারটা দ্বিগুণ সংখ্যক কাইরাল কার্বন যদি দুইটা হয় এই এক্সাম্পলটাই সবচেয়ে বেশি আসে দুই কাইরাল কার্বন বিশিষ্ট তো কাইরাল কার্বন যদি দুইটা হয় কাইরাল কার্বন যদি দুইটা হয় কাইরাল কার্বন দুইটা হইলে এটা যদিও তোমাদের লেভেলে দেয় না এডমিশনে দেয় দুইটা হলে এনান শিওমার দুইটা ডায়াস্টেরিয়ামার চারটা দ্বিগুণ সংখ্যক এনান শিওমারের দ্বিগুণ সংখ্যক ডায়াস্টেরিয়ামার পাবা বুঝা গেছে বুঝা গেছে বুঝা গেছে তাহলে দেখো ডান বাম ডান বাম যদি দুইটাই হয় ডান বাম ডান বাম তাইলে কি এনান শিওমার আর ডান বাম ডান ডান মানে ভিন্ন ভিন্ন যদি পাও তাইলে কি ডায়াস্টেরিয়ামার বুঝা গেছে খেলা শেষ এনান শিওমার ডায়াস্টেরিয়ামার নিয়ে আশা করি কারো কোনো ঝামেলা নেই এখন হচ্ছে রেসিমিক মিশ্রণ রেসিমিক মিশ্রণ রেসিমিক মিশ্রণ জিনিসটা কি দেখো দুইটা এনান শিওমারের সমমল মিশ্রণ রে অর্থাৎ তুমি দুইটা এনান শিওমার নিবা দুইটা এনান শিওমার নিবা এদের সমমল মিশ্রণ নিবা অর্থাৎ একটা যতটুক পরিমাণ নিবা আরেকটা ঠিক ততটুক পরিমাণে নিবা এদের সমমল মিশ্রণকে সমমল মিশ্রণকে দুইটা এনান শিওমারের সমমল মিশ্রণকে আমরা কি বলি রেসিমিক মিশ্রণ বলি দুইটা এনান শিওমারের সমমল মিশ্রণকে আমরা কি বলি রেসিমিক মিশ্রণ বলি আবারও বলতেছি দুইটা এনান শিওমারের সমমল মিশ্রণকে আমরা কি বলি রেসিমিক মিশ্রণ বলি সো মাথায় ঢুকায় নাও দুইটা এনান শিওমারের ঠিক আছে সমমল মিশ্রণকে ঠিক আছে রেসিমিক মিশ্রণ বলি দুইটা এনান শিওমারের সমমল মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলি আচ্ছা তারপরে যদি যাই আমরা তারপরে যদি যদি যাই এখন দেখো কিভাবে হবে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা একটু বোঝাচ্ছি ধরো ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড নিলা ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড ডি কখন বসে যখন ঘরের কাটার দিকে বসে হ্যাঁ ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড নিলা সো এটার আবর্তন কোন হচ্ছে প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি অর্থাৎ এটা ঘরের কাটার দিকে ঘটে আরেকটা নিলা এল ল্যাকটিক অ্যাসিড এল ল্যাকটিক অ্যাসিড এইটার আবর্তন কোন হচ্ছে এল মানে হচ্ছে ঘরের কাটার বিপরীত দিকে মানে সেম মি মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি ঠিক আছে 
এদের কি কি করলে একটা পাত্রে মিশাইলা এটা ধরো এক মল নিলা এটা এক মল নিতে হবে এটা দুই মল নিলে এটা দুই মল নিতে হবে অর্থাৎ সমমল মিশ্রণ যখন পাত্রে দিবা এই প্লাস আর এই মাইনাস মিলে কি হবে টোটালটা এই প্লাস 2.24 ডিগ্রি আর মাইনাস 2.24 ডিগ্রি মিলে কি হবে বলো তো প্লাস 2.24 ডিগ্রি আর মাইনাস 2.24 ডিগ্রি মিলে কি হবে জিরো হবে না জিরো ডিগ্রি হবে কি না অর্থাৎ এটা আলোক নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে রেসিমিক মিশ্রণটাকে এই কারণে আলোক নিষ্ক্রিয় বলা হয় রেসিমিক মিশ্রণকে কি বলা হয় আলোক সক্রিয় না কিন্তু এটা আলোক নিষ্ক্রিয় কারণ কি দেখো মাঝখানে কার্বন তো আছে একটা ও এইচ একটা সি ডাবল ও এইচ একটা হাইড্রোজেন একটা সি এইচ এটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড এটার কায়রাল কার্বন বা এটার এনান্সিওমার কি হবে এ দেখো ও এইচটা কই যাবে বামে চলে যাবে হ্যাঁ হাইড্রোজেনটা ডানে এ দেখো সি ডাবল এইচ আর এখানে কি সি এইচ থ্রি সো কি হয়েছে এটা ও এইচ ডানে থাকলে আমরা সচরাচর পড়ি এটা হচ্ছে প্লাস ঘড়ির কাটার দিকে বা এটাকে ডি বলি আর ও এইচ বামে থাকলে আমরা বলি হচ্ছে এটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বা মাইনাস বলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি আর এটা প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি এখন দেখো এটা কি মিরর ইমেজ না পরস্পরের কি মিরর ইমেজ ইয়াসন নো বলবা এটা কি এনান সিওমার না পরস্পরের এনান সিওমার তো এই দুইটা এনান সিওমার যখন মিশাইয়ে দিছি আমরা প্লাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রি মিলে কি হয়েছে একটা রসগোল্লা ডিগ্রি হয়েছে কি হয়েছে একটা রসগোল্লা ডিগ্রি হয়েছে এই কারণে এদের কোনো আবর্তন কোন নাই আর আবর্তন কোন না থাকলে আবর্তন কোন না থাকলে সেটা আলোক সক্রিয় হয় না আলোক নিষ্ক্রিয় হয় আবর্তন কোন না থাকলে কি হয় আলোক নিষ্ক্রিয় হয় আবর্তন কোন না থাকলে কি হয় ভাইয়া আলোক নিষ্ক্রিয় হয় ওকে এখন আসো এখন আসো এখন আসো আমরা মেসোযৌগ দেখবো মেসোযৌগ মেসোযৌগ জিনিসটা কি মেসোযৌগ হচ্ছে এটাকে বলা হয় প্রতি সমযৌগ বলা হয় এবং প্রতি সম জিনিসটা কি মেসোযৌগ এত ইম্পর্টেন্ট না তারপরে বুঝাই দিচ্ছি ধরো এমন একটা যৌগ যেটাকে তুমি যদি মাঝখান থেকে কাটো ধরো একটা যৌগ দিলাম তোমাদের সাদা কাগজ আছে সাদা কাগজ এই একটা যৌগ দিলাম তোমাদেরকে তো দুইটার কি কায়রাল কার্বন আছে ইয়েস অন্য বলবা এখানে কি এটা কি কায়রাল কার্বন এই কার্বন এই কার্বন দুইটাই কি কায়রাল কার্বন ইয়েস অন্য বলবা ইয়েস অন্য বলবা ঠিক আছে দুইটাই কি কায়রাল কার্বন ইয়েস অন্য বলবা দুইটাই কায়রাল কার্বন তো যখন হচ্ছে একটা আলোক সক্রিয় যৌগ তুমি যদি মাঝখান থেকে কেটে ফেলো মাঝখান থেকে যদি কেটে ফেলো মাঝখান থেকে কাটার ফলে একটা পার্ট যদি আরেকটা পার্টের উপর বৈশে যায় ঠিক আছে একটা পার্ট আরেকটা পার্টের উপর যদি উপর স্থাপনীয় হয় এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় হচ্ছে কাগজে কাগজ আছে তোমাদের কাছে কাগজ সো ধরো এটা পিছনে কাগজের পিছনে একলা তো এটা যদি এইভাবে বসায় দাও যে এইভাবে যদি কাগজটাকে ভাজ করো ধরো এটা যদি একটা পেপার হয় পেপার শিট সো কাগজটাকে যদি ভাজ করো দেখো কাগজটাকে যদি ভাজ করো তাহলে কি এই কার্বনটা এই কার্বনের উপরে বসবে না ঠিক মাঝখান থেকে ভাজ করলে এই সি এইচ সিটা এই সি এইচ সির উপরে বসবে না এই ও এইচটা এই ও এইচের উপরে বসবে না ধরো এই যে এই কাপড় কাগজটাকে এইভাবে ভাজ করলাম আমরা কাগজটাকে এইভাবে ভাজ করলাম তাহলে কি বসবে কিনা বলো ইয়েস অন নো বলো বসবে কিনা বসবে না তো যদি এই একটা আরেকটার উপরে উপরে স্থাপনীয় হয় মাঝখান বরাবর কাটলে তাহলে সেটা মেসোযোগ বা আরো সহজ তুমি যদি হচ্ছে মাঝখান বরাবর কাটার পরে উপরের পোর্শন আর নিচের পোর্শন সেম দেখো মাঝখান বরাবর কাটার পরে তুমি যদি উপরের পোর্শন ঠিক আছে মাঝখান বরাবর কাটার পরে তুমি যদি উপরের পোর্শন আর নিচের পোর্শন সেম দেখো দেখো মাঝখান বরাবর কাটার পরে এই উপরের পোর্শন আর নিচের পোর্শন সেম দেখো ঠিক আছে নিচের পোর্শন সেম তাইলেই বুঝবো এটা মেসো যৌগ মাঝখান বরাবর কাটার পরে যদি উপরের যৌগ আর 
नीचर जौग जदि सेम देखो यहाँ बोझा इटा कि मेसो जौग एट मेसो जौग ओके एन आस मूल जो जिन ठीक है मूल जो जिन प्रैक्टिस करा लगे प्रैक्टिस कर ले बुझ क्यों प्रश्न आसें सो आप चलो एक प्रैक्टिस जा प्रैक्टिस कर ले बुझ एत जाल ये प्रश्न आसें ठीक है एखान की धरण प्रश्न आसा एक देखो हाँ समय लगे ना दाओ ना भेजल मेजल चाइनीज गचाशी चलते मान जे गैकबन ठीक एक छुट्टी छुट्टी दिए दें छुट्टी दिए दें प्रश्न प्रैक्टिस ना कर मजा पाबा ना कि डाउनलोड नहीं फाइल दौड़ाई ठीक है 
सिक्यू एक टाइप थे के आज भी जेमेंटिक शामन होता है सिक्यू आज भी एक टाइप थे के जेमेंटिक शामन होता कतो गुलारे एम सिक्यू आला दा एक टा नोट खुला आला दा देखने ले पैस लेके जावे ऑन एक स्लाइड तो प्रोचुर एमसीक्यू सिक्योर एक्स जो ही वो जो को तो प्रो बनाये दी वो तो मदर के हैं पूरा प्रो ओके आसन अच्छा आशो ये जो घोंन नंबर प्रश्न था देखो तो वधेर ये सीक्यू सॉल्व करते मौजूद लग बे कौन जरा हो जो कौन से सब शीर्ष के दर्ज बे एमओ एन जो गेर कुंटी जेमितिक शामनों तक प्रदर्शन करे तब इस्लेशन करो माने कौन जो गोड़ा जेमितिक शामनों तक प्रदर्शन करे ऐको अन बुस्ता बे एम टकी आर एन टकी तो तो एक तो जिन्हें शामिल प्राय ही पराय परानो समाय जल थे के नल तो इरी है इटा होच्छ जल ठीक है से यार इटा होच्छ एल्कोहल ठीक है से एल्कोहल एल्कोहलिक थे के एल्किन तो इरी है ठीक है से एलसी माने एल्कोहलिक ठीक है से सो ए सी फोर एच नाइन बी आर तार माने इटा बुस्ते बर तो सेट की एल्काइल हैलाइट � दुई टा एल्काइल मुलक जुकता है, दुई टा एल्काइल मुलक जुकता है, तार माने कि ये टा होच्छ टू डिग्री, आठ देन होच्छ, एक है ना होच्छ, C four H nine B R, अच्छा, टू डिग्री बनाई तो क्या ले इवा वे लिखता होगे, देखो, C H two, C H three ए होते हैं टू डिग्री एल्केल हैलाइट एक वाला शब्द बुझा बो रात्रि वाला बुझा बो कि वे टू डिग्री हुई से वन डिग्री हुई से सर ठीक है टू डिग्री एल्केल हैलाइट एक बार एक तो ख्याल करो कि वे बुझलाम दो इटे एल्केल ग्रुप आ से ये जे कार्बन टाइप शाखा शिकोल ले जुकता आ से जे कार्बन टाइप देखो एक है ना सॉल्व करना टेक्निक टा अच्छा ये गुला ना पढ़ाये तो हमारे रेटा सॉल्व करना ठीक हो बेना ठीक है सर ना पढ़ाये सॉल्व करना ठीक हो बेना सब माथा रूपों दिए जावे आगे पढ़ाई तेरे चलो एम सी क्यों प्रैक्टिस करी ना पढ़ाये सॉल्व करेले तो हमारे सब माथा रूपों दिए जावे अमी जाबूस ठीक है सर, उड़ा पानी भर जिनिश, ठीक है सर, तो आगे पोरा या नहीं बो, आगे पोरा या नहीं, तार परे प्रैक्टिस कराई तेरे लायड़ा कॉन्फिडेंस कास करवे, नहीं ले शॉप बॉय पे दोड़ दी बा, ठीक है सर, सर नहीं पैरा खाओ दर करने, पैरा खाओ दर करने, हैं, आशो, ख्याल करो, कुंटे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक तो एन एल इन जो खन बोल बे एन एल इन ऐसा क्या देखते ख्याल करो ये होता है एन एल इन एन एच टू पेंजिन बोला है शायद जो दे एन एच टू मुल्क थके ताकि की बोला है एन एल इन बोला है ताकि की बोला है एन एल इन बोला है तो लो कोई टा सिग्मा बंधन आ से ख्याल करन एन एल इन साम्रा कोई टा सिग्मा बंधन बोल एकला तो एक बार किया सा हाइड्रोजन अस हाइड्रोजन अस कोई टा हाइड्रोजन तेले हाइड्रोजन कोई टा ये नौ टा आर पास टा चौदह टा तो टोटल सिग्मा बंधन चौदह टा टोटल सिग्मा बंधन चौदह टा ठीक है सर टोटल सिग्मा बंधन चौदह टा मुस्तफा सर ओके आंसर की चौदह टा होते कौन टी एलिफेटिक जोगो अच्छा तो मतलब तो एक तरजनिश पढ़ाना है नहीं जो ये बोझोगेर प्रोकर्बित आशा एक तरजनिश पढ़ाई एक तरजनिश पढ़ाई शेटा होता है 
জৈব যৌগের প্রকার ভেদটা বরায়ে দেখি তাইলে হচ্ছে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে দেখছো প্রশ্ন সলভ করতে আসলে দুই একটা জিনিস মাথায় আসে সো আসো জৈব যৌগ হচ্ছে দুই প্রকার খেয়াল করো জৈব যৌগের প্রকার ভেদ জৈব যৌগ যদি পড়ো একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল একটা কি মুক্ত শিকল একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল ইংলিশ কি বলতো মুক্ত শিকল ইংলিশ হচ্ছে ওপেন চেইন আর বদ্ধ শিকল ইংলিশ হচ্ছে ক্লোজড চেইন ওপেন চেইন আর ক্লোজ চেইন হ্যাঁ ওপেন চেইন আর ক্লোজড বদ্ধ ঠিক আছে বদ্ধ মানে কি ক্লোজড বন্ধন হবে না হ্যাঁ এটা বদ্ধ হবে বদ্ধ বদ্ধ শিকল আর মুক্ত শিকলের ভিতরে কি আছে ভাই মুক্ত শিকলের ভিতরে আছে হচ্ছে সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত তো সম্পৃক্ত কারা যাদের শুধুমাত্র সিঙ্গেল বন্ড আছে তারা সম্পৃক্ত আর যাদের ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড আছে তারা হচ্ছে অসম্পৃক্ত বদ্ধ শিকলের ভিতরে কি আছে ভাই বদ্ধ শিকলের ভিতরে আছে হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক আর একটা হচ্ছে চাকরিক বা সাইক্লিক সাইক্লিক এটার আবার দুইটা করে পার্ট আছে এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হ্যাটারো আর একটা হচ্ছে হ্যাটারো অ্যারোমেটিক আর একটা হচ্ছে শুধু অ্যারোমেটিক ঠিক আছে একটু খেয়াল করো আচ্ছা একটু আসো আরেকটু আরেক ধরনের প্রকার ভেদ আছে এইখান থেকে পড়াই একটা হচ্ছে কার্বো সাইক্লিক ঠিক আছে কার্বো সাইক্লিক আর আরেকটা হচ্ছে হ্যাটারো সাইক্লিক হ্যাটারো সাইক্লিক ওকে এখন বুঝবা ভালো কার্বো সাইক্লিকের ভিতরে আছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কার্বো সাইক্লিকের ভিতরে কি আছে ভাই কার্বো সাইক্লিকের ভিতরে আছে অ্যালি সাইক্লিক আর অ্যারোমেটিক কি আছে ভাই অ্যালি সাইক্লিক সাইক্লিক আর অ্যারোমেটিক বুঝাইয়া দিচ্ছি পুরোটা লেখো বুঝাইয়া দিচ্ছি আর হ্যাটারো সাইক্লিকের ভিতরে আছে অ্যারোমেটিক আর হ্যাটারো অ্যারোমেটিক হ্যাটারো সাইক্লিকের ভিতরে হ্যাটারো অ্যালি সাইক্লিক হ্যাটারো কথাটা আসেই হ্যাটারো অ্যালি সাইক্লিক অ্যালি সাইক্লিক আর হ্যাটারো অ্যারোমেটিক হ্যাটারো অ্যারোমেটিক আচ্ছা লেখা হইলে বলো ভাইয়া বুঝাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রকার ভেদ একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল দেখো পুরোটা বুঝাচ্ছি লেখা হইলে ভাইয়াকে বলো ডান ওকে লেখা হইলে ভাইয়াকে বলো ডান লেখা হইলে ভাইয়াকে বলো ডান দেখো সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত তো বুঝাইলামই সম্পৃক্তি কি আছে মুক্ত শিকল মানে কি এই যে কার্বন গুলা সব সিঙ্গেল বন্ড আর অসম্পৃক্তি কি আছে কার্বন গুলা ডাবল বন্ড ঠিক আছে বা ট্রিপল বন্ড থাকবে বাট শিকল গুলা মুক্ত মানে তারা চাইলে আরো শিকল বড় করতে পারবে বাট বদ্ধ শিকলে শিকল গুলা আবদ্ধ চাইলেই শিকল বড় করতে পারবে না যেমন অ্যালি সাইক্লিকে যদি আসি কিসে আসবো অ্যালি সাইক্লিক মানে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে এই কার্বনের যে বদ্ধ শিকল মানে রিং কার্বন ছাড়া আর কেউ নাই মানে কার্বো সাইক্লিক মানে কি এই সাইকেলটা একটা চক্র এখানে কার্বন ছাড়া আর কেউ নাই অ্যালি মানে কি এই কার্বন চক্রে সবাই সিঙ্গেল বন্ড এই কার্বন চক্রে সবাই সিঙ্গেল বন্ড সবাই কি সিঙ্গেল বন্ড আর অ্যারোমেটিকে কি বলবো আমরা দেখো এখানে কার্বন ছাড়া আর কিচ্ছু নাই এই চক্রটার ভিতরে বাট এখানে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড থাকবে এখানে কি থাকবে অ্যারোমেটিক হইলে এই যে সাইকেল সাইকেলটা আছে এখানে কি থাকবে ডাবল বন্ড থাকবে ঠিক আছে এখানে কি থাকবে ডাবল বন্ড থাকবে আচ্ছা হ্যাটারো অ্যালি সাইক্লিক কি এখানে হচ্ছে কার্বন অক্সিজেন ছাড়া সবই সিঙ্গেল বন্ড অ্যালি সাইক্লিক মানে সিঙ্গেল বন্ড কার্বন ছাড়া সাইকেলের ভিতরে আলাদা একটা কম্পাউন্ড থাকবে আলাদা কম্পাউন্ড কি ওই যে স্পোন সালফার ফসফরাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন হ্যালোজেন এদের ভিতরে যে কেউ একজন থাকতে পারে তাইলে এই যে এটা হচ্ছে ইথিলিন অক্সাইড তাইলে কি এটার হ্যাটারো অ্যালি সাইক্লিক এটা কি হ্যাটারো অ্যালি সাইক্লিক মানে এই সাইকেলটার ভিতরে কার্বন ছাড়াও আরেকটা কম্পাউন্ড আছে কার্বন ছাড়াও 
আলাদা একটা কম্পাউন্ড আছে কার্বন হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য একটা কম্পাউন্ড অক্সিজেন আছে আর হেটারোঅ্যারোমেটিক কি যেমন হচ্ছে ধরো যদি বলি ফিউরান কি বলি ভাই ফিউরান কি বলি ফিউরান ঠিক আছে এটাকে কি বলবো ফিউরান দেখো এইখানে ডাবল বন্ড থাকবে অ্যারোমেটিক মানেই ডাবল বন্ড থাকবে বাট হেটারও কখন আসে যখন কার্বন হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কেউ আসে এলি সাইক্লিক মানে কি এই সাইকেলের ভিতরে সিঙ্গেল বন্ড থাকবে জাস্ট হেটারোর মান জন্য কি অন্য একটা যৌগ আসছে বুঝতে পারছো তাহলে আমরা যদি বলি সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত ঠিক আছে তো এইটাকে ইংলিশ কি সম্পৃক্ত ইংলিশ হচ্ছে স্যাচুরেটেড স্যাচুরেটেড আর সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্তকে কি বলা হয় অ্যালিফেটিক বলা হয় বুঝতে পারছো স্যাচুরেটেড সব সিঙ্গেল বন্ড অসম্পৃক্ত আনস্যাচুরেটেড ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড থাকবে অ্যালিসাইক্লিক এই সাইকেলের ভিতরে কার্বন ছাড়া আর কেউ নাই আর সব সিঙ্গেল বন্ড অ্যারোমেটিক সাইকেলের ভিতরে কার্বন ছাড়া কেউ নাই ডাবল বন্ড হেটারো এলিসাইক্লিক সাইকেলের ভিতরে কার্বন ছাড়া অক্সিজেন থাকবে সব সিঙ্গেল বন্ড হেটারো এলিমেটিক কার্বন ছাড়া অন্য কোনো যৌগ থাকবে এখানে ডাবল বন্ড ক্লিয়ার ক্লিয়ার ভাইয়া ক্লিয়ার এই এম ডে আসিফ তোমার সমস্যাটা কি ভাই হ্যাঁ নিজে তো শিখতেছো না আর কারো শিখতে দিচ্ছ না ওকে নিজে তো শিখতেছো না আর কারো শিখতে দিচ্ছ না একটু শিখায় দেই যার খারাপ লাগতেছে চলে যাও আমি তো জোর করে ক্লাস রাখতেছি না রে ভাই ঠিক আছে কারণ এমনেই দেখতেছো সময়টা স্বল্প বোঝা গেছে রিভিশন ক্লাস তার উপরে আবার হচ্ছে একটু সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতে চাচ্ছি কষ্ট লাগলে পরে রেকর্ড করে নিও ভাইয়া বাট অন্যদের যারা শিখতে চাচ্ছে যারা মজা পাচ্ছে তাদেরকে বাধা দিও না বুঝতে পারছো এইটা দেখো এই টপিকটা কেন পড়াইলাম এটা থেকে প্রচুর এম সি কিউ আসছে দেখো প্রশ্নটা এই যে এরপরের প্রশ্নটা দেখো কোনটি অ্যালিফেটিক যৌগ অ্যালিফেটিক যৌগ কোনটা বলবো বলো ঠিক আছে অ্যালিফেটিক মানে কি সিঙ্গেল বন বা ডাবল বন থাকবে তাই না এখানে কে আছে দেখো এই অ্যানিলিন অ্যারোমেটিক তাই না অ্যানিলিন কি অ্যারোমেটিক ফ্যানল কি অ্যারোমেটিক দেখো ফ্যানল অ্যারোমেটিক ঠিক আছে তারপর টোলোইন কি টোলোইন টোলোইন কি টোলোইন হওয়া অ্যারোমেটিক তাহলে শুধুমাত্র কে থাকে ইথিলিন অক্সাইড এটা কি অ্যালিফেটিক যৌগ যদিও এটা হচ্ছে কার্বোসাইক্লিক বাট হচ্ছে এটা অ্যালিফেটিকের ভিতরে পড়ে সিঙ্গেল বন্ড আছে ওকে সো কিছু জিনিস তো মুখস্থ দিয়ে হবে না বুঝতে হবে তারপর দেখো পরেরটা নিচের কোন কোন জৈব যৌগটিতে হাইড্রোজেন নাই বলছে কোনটাতে হাইড্রোজেন নাই হাইড্রোজেন বিহীন পড়াইছি কিনা বলো কোনটায় হাইড্রোজেন নাই বলো জৈব যৌগ কিন্তু হাইড্রোজেন নাই দেখো হেক্সা ক্লোরো বেঞ্জিন দেখো হেক্সা ক্লোরো বেঞ্জিন কারে বলে এই বেঞ্জিন বেঞ্জিনের তো ছয়টা হাইড্রোজেন থাকে ছয়টা হাইড্রোজেনের জায়গায় ছয়টা ক্লোরিন এইসব পড়ছে দেখো এখানে কোনো হাইড্রোজেনের ছিটা ফোটা আছে তাহলে কি এটা হেক্সা ক্লোরো বেঞ্জিন বোর্ডে আসছে বোর্ডে আসছে আমি বোর্ড ছাড়া কিছু পড়াচ্ছি না বোর্ডে আসছে টাইপার গা ধায় মনে হয় বোর্ডটা লেখে নাই ঠিক আছে হেক্সা ক্লোরো বেঞ্জিন ক্লিয়ার পরেরটা দেখো কোনটো সুষম চাকরিক যৌগ কোনটি সুষম চাকরিক যৌগ সুষম আর বিষম আছে কিন্তু হ্যাঁ সুষম মানে কি সেখানে কার্বন হাইড্রোজেন ছাড়া আর কেউ থাকবে না যেমন ন্যাপথালিন এগুলো অ্যারোমেটিক যৌগে সঞ্জয় দাদা পড়াবে তারপরে ভাই একটু দেখা দিচ্ছি ন্যাপথালিন ন্যাপথালিন সুষম চাকরিক ঠিক আছে আর সবগুলাই দেখো এটা এমনিও পড়াইতাম এমনিও পড়াইতাম ফিউরান সংকেতটা দেখে রাখো অনেক আসে ফিউরান থায়োফিন থায়োফিন দেখো এরা কি বিষম চাকরিক মানে হ্যাটারো অ্যারোমেটিক পিরিডিন পিরিডিনটা দেখো পিরিডিনটা পিরিডিনটা দেখতে কেমন এই হচ্ছে পিরিডিন ঠিক আছে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখো পাইরল পাইরল এই কয়েকটা মুখস্থ রাখলেই হবে এটাকে কি বলা হয় পাইরল পাইরল ঠিক আছে পাইরলটা একটু মাথায় রাখো পাইরল এটা একটু মাথায় রাখো পাইরল পাইরল বিষম চাকরিক এখন বলো কোনটা কোনটা বিষম চাকরিক একটু আগে পড়াইছি বিষম চাকরিক গুলো একটু আগে পড়াইছি কোনটা হবে বিষম চাকরিক
বিষম চাকরিটা দেখো কোনটা হবে ফিউরান হবে দেখো ফিউরান একটু আগে পড়াইছে ফিউরান হ্যাঁ ফিউরান কি বিষম চাকরি হেটারো অ্যারোমেটিক হ্যাঁ ফিউরান হেটারো অ্যারোমেটিক কি ফিউরান পরেরটা দেখো নিচের কোনটি সমগাত্রীয় শ্রেণী সমগাত্রীয় শ্রেণী কোনটা দেখো একই ফ্যামিলি হইতে হবে সব অ্যালকেন হইলে সব অ্যালকেন তাই না তাহলে সমগাত্রীয় শ্রেণী কোনটা ইথেন মিথেন প্রোপিন দেখো এখানে প্রোপিন দিয়ে দিচ্ছে হবে হবে না সব ইথেন মিথেন প্রোপেন ইথেন প্রোপিন বিউটেন আবার অ্যালকেন আইসা বলছো সব অ্যালকিন থাকতে হবে হবে না তারপর দেখো ইথেন প্রোপেন বিউটেন এটাই সমগাত্রীয় শ্রেণী ঠিক আছে আর এটা তো সমান ওয়ান হেক্সিন টু হেক্সিন থ্রি হেক্সিন সবগুলাই হেক্সিন এখানে তো কার্বন সংখ্যা বাড়ে নাই ডি কেন হবে না বুঝতে পারছো অ্যান্সার কি সি নাম্বারটা অগ্রগণ্যমূলক কোনটি মানে সবার উপরে কোনটা আছে বড় ভাই কোনটা বলো তো সবার উপরে কোনটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সবার উপরে শুরুই হয়েছে কি দিয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড দিয়ে এটা হচ্ছে অগ্রগণ্যমূলক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সবার বড় ভাই কোন যৌগ নাইট্রাইল কার্যকরী মূলক বিদ্যমান কোন যৌগতে নাইট্রাইল আছে দেখো সি এন মানে কি নাইট্রাইল বলছিলাম না সি এন মানে নাইট্রাইল তাহলে গ নাম্বারটা নাইট্রাইল সি এন মানে কি নাইট্রাইল উত্তর কি গ নাম্বারটা পরেরটা দেখো টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক কোনটা টু ডিগ্রি অ্যালকোহল তোমাদের পড়ানো হয় নাই বাট যেখানে একটা হাইড্রোজেন আর দুইটা অ্যালকাইল মূলক যে অ্যালকোহলে দুইটা অ্যালকাইল মূলক তাকে টু ডিগ্রি বলা হবে একটা হাইড্রোজেন দুইটা অ্যালকোহল ধরা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে থ্রি ডিগ্রি মানে তিনটা হাত ফাঁকা তিনটা অ্যালকাইল মূলক থাকবে কোনো হাইড্রোজেন নেই এটাকে কি বলবো আমরা থ্রি ডিগ্রি বলবো আর যার দুইটা হাইড্রোজেন একটা হাত ফাঁকা তাকে কি বলবো আমরা ওয়ান ডিগ্রি বলবো তো এইখানে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি চেনা যাবে হ্যাঁ ওকে অ্যান্সার কি বি নাম্বারটা হবে আমাদের এটা হচ্ছে টু ডিগ্রি অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত কোনটা অ্যালকিন সি এন এইচ টু এন তারপরে আসেন এগুলো বোর্ডে আসছে সব ইথানোয়িক অ্যান হাইড্রাইডের সঠিক সংকেত কোনটা অ্যান হাইড্রাইড অ্যান হাইড্রাইড কি বলছিলাম আমরা বলেন অ্যান হাইড্রাইড কোনটা হবে ইথানোয়িক অ্যান হাইড্রাইড সো এইটা হবে দেখেন আমরা বলছিলাম অ্যান হাইড্রেড দেখো সিও সিও মাঝখানে কি থাকবে ও থাকবে সায়েন্সার কি সি নাম্বারটা এটা কি অ্যানহাইড্রেড হবে সিও সিওর মাঝখানে কি সি এইচ টু এটা হবে না আবার দেখো এইখানে সিও এই সিও দুইটা অক্সিজেন মাঝখানে একটা অক্সিজেন হবে এই অক্সিজেনে তো দরকার নেই এটা হবে না আর এখানে এটা তো ইথার বোঝা গেছে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবা পরীক্ষায় কিন্তু প্রচুর আসে অ্যানহাইড্রেডটা ভালোভাবে দেখে নিবা অ্যানহাইড্রেডটা পরীক্ষায় অনেক বেশি আসবে অ্যানহাইড্রেডটা পরীক্ষায় অনেক বেশি আসবে নিচের কোনটি অর্থ আছে এই এটা এই চ্যাপ্টারের না আচ্ছা কোন যৌগটি যৌগটি একটা কি হবে বলো তো এই যৌগটার নাম কি দেখো সি ডাবল বন্ড ও এখানে হাইড্রোজেন এখানে ও এইচ এটা কি হবে কি হবে সবাই বলো কি হবে এটা অ্যালকোহল আর অ্যাসিড হবে আর এটা কি জারক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড জারক সো অ্যালকোহল আর অ্যাসিড অ্যালকোহল গ্রুপ আর এটা কি সি ডাবল এইচ এইচ সি ডাবল এইচ ঠিক আছে অ্যালকোহল প্লাস অ্যাসিড দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে সো অ্যান্সার হচ্ছে ক নাম্বারটা হবে এক ও দুই এটা বিচারক না জারক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড একটা জারক ঠিক আছে পরেরটাই যাই বাকি কয়েকটা জিনিস তোমরা করতে পারবা সমস্যা নাই মোটামুটি নামাজেরও সময় হয়ে গেতেছে নামকরণটা রাতে পড়াই দিব না সমস্যা নাই সো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক তোমরা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক ছুটি রাত দশটায় দেখা হচ্ছে কয়টায় রাত দশটায় রাতের ক্লাস কয়টায় দশটায় তখন অ্যালকেন শুরু করব জৈব যোগের আসল মজা বাবা রাতের ক্লাসে হ্যাঁ রাতের ক্লাসে কি আসল মজা বাবা কি শুরু করব অ্যালকেন ওকে জৈব যোগের আসল মজাটা বাবা রাতের বেলা সবার জন্য শুভকামনা রইল বিশ্রাম নাও বিশ্রাম নাও ইনশাল্লাহ রাতে দেখা হচ্ছে